Hello, ladies and gentlemen. I would like to, to begin to start the second session of today, the, the second se session of today, named Technologies. I would like to welcome both our online viewers and all of you that are attending physically in this, uh, in this presentation hall. And uh, I would like to begin the, se the session by calling up my friend and colleague, Minas Pergandis, who is going to present us a content-based image search on the web and its applications in the fields of art, art and culture. Uh, hello, everyone. My name is Minas Pergandis. I'm a PhD candidate for the Department of Audio and Visual Arts of the Ionian University, and I will be presenting today, on behalf of my colleagues Aristides Labroyoros and Dr. Andreas Yanakulopoulos, our research uh, with the title Content-Based Image Search on the Web and its application in the fields of art and culture. Uh, in the modern world, web search engines are part of our everyday lives, and in these search engines, the process of searching is carried out through using a query consisting of various keywords. In some cases, though, keywords are not enough to convey the intentions of the user. Content-based querying is performing a search action using, as a user input, not keywords, but a visual digital medium, usually an image. Content-based query systems are necessary when there is no explicit textual annotation that describes the objects of search, but it can also be helpful in increasing accuracy alongside text annotations. Content-based querying uh, has, been, uh, has seen a lot of applications since the dawn of the new millennium, especially in various fields such as, such as medicine, biology, and more importantly for the purposes of this presentation, in the fields of art and cultural heritage. Uh, in art and culture, content-based querying systems have been employed uh, in various cases, among them in the case of digital libraries for the categorization of artworks in different uh, genres, in the case of museums, uh, in an application for mu museum paint painting retrieval, and even in uh, conjunction with other technologies such as augmented reality, in a mobile system that combines content-based image retrieval with linked open data to provide information uh, for artworks and so on. Despite the use cases that one can imagine for such, a, for such a technology in arts and culture, the complicated facets of its application makes it hard for developers to implement. Nowadays, this implementation can be performed much faster and with much lower cost uh, through the use of existing content-based web and or cloud services. This can be easily embedded in any art-related project through the use of application programming interfaces or APIs, either by using software libraries or simply by communicating with the service by sending HTTP requests and receiving JSON responses. Uh, in the, uh, the, the analysis of the landscape of content-based query services initially involved discovering and studying a variety of such available services. In this presentation, three popular cloud services that offer APIs are thoroughly reviewed in terms of capabilities, usage methodology, and pricing. Additionally, a wider glimpse on other forms of content-based query services that may not be available programmatically or that might have limited scope is summarily presented. The three major services that are reviewed are Google Vision AI, Bing Visual Search, and T9 Reverse Image Search. Uh, these were selected based on their popularity, the fact that uh, they offer various different capabilities and explore a wide array of applications of, of content-based querying, and the fact that they are provided for developer usage in the form of APIs. Now, this is a very important factor, since uh, in, it is this fact that allows developers working on projects related with art and culture to automate the use of content-based querying in order to achieve uh, the desired result while minimizing development times. Now, Google Vision first became available in 2015, and it uses image recognition technology to analyze an image remotely and discover its main characteristics. The main focus of Google Vision is twofold. Firstly, with the AutoML Vision platform, it allows users to train their own custom machine learning models. Secondly, through the Vision API, it offers already trained machine learning models that can be used to perform a variety of tasks that have to do with object, face, or text detection, and more. Google's system can be used to derive textual insights from an image, including detected objects, thematic labels referring to the main theme of the image, and to detect specific text notes and to transcribe them or even translate them using Google Translate, to identify specific properties of an image, such as its dominant colors, and finally, to make a judgment on how safe or explicit 
an image can be considered uh, in terms of content. Uh, the, services, the services available programmatically through the REST API, but also through the use of Google Cloud uh, client libraries for seven different languages, uh, which include C Sharp, Go Language, Java, Node.js, PHP, Python, and Ruby. Now, Microsoft Bing Visual Search launched in 2009 under the Big 2.0 update, which mainly featured the ability to search by picture, as it was advertised at the time. Visual Search has the ability to provide the user with a, with a, with a series of visually similar images from the web, identify products, and provide shopping sources for those products, find related keywords based on the Bing search engine, and list uh, various web pages that may include these specific images uh, and, um, or, or other similar images. Additionally, the platform has the ability to identify entities such as landmarks or uh, important people uh, in the image and provide links to resources concerning these entities, so like a Wikipedia link or something like that. Uh, Microsoft has developed SDKs for a total of four programming languages, which consist of C Sharp, Java, Node.js, and Python. Azure, uh, which is Microsoft's cloud service, offers 10, 10 tiers of their Bing Search API package of services, each featuring their own capabilities and prices. Uh, the Visual Search API is available in the free tier, with a limit up to three transactions per second, and no more than 1,000 requests per month, but it's also available in the S9 tier, with a larger limit of 30 transactions, uh, but they, they start charging you as soon as you're in the paid tier from the first uh, request. You don't get any free requests as soon as you uh, subscribe to the expensive tier. So, third, we have T9, which launched their service providing the ability to search for images using image-based querying in August 2008, making it the first reverse image search engine publicly available on the web. Uh, the T9 platform focuses on identifying and locating images of, on the web with the intent of recognizing copyright infringement or brand diffusion. The platform offers little in terms of textual information or metadata concerning the image, but specializes in identifying with pinpoint accuracy heavily edited uh, versions of the images, including changes in color palette, crops, angled views of images, and more. T9 offers a, a series of libraries that uh, help uh, uh, TNI offers a series of libraries that help with the integration of its use in four languages consisting of Node.js, PHP, Python, and Ruby. In terms of pricing, even though TNI website allows for free non-commercial use, the API is geared towards commercial use only, uh, mainly by copyright holders or brand owners, and it offers its use in uh, bundles of searches, with the smallest bundle consisting of 5,000 searches, with a cost of $200. Uh, while the, the largest bundles can reach up to 1 million um, searches. Uh, beyond the services discussed, a series of other content-based querying systems are available on the web. They are not added to the comparison presented in this uh, research, either due to their limited scope or due to the fact that they don't offer an API. Some such notable projects are Amazon Recognition, which is from the Amazon Web Services, which gives users the ability to create their own database of images and through the power of machine learning and AI, perform content-based queries uh, for textual annotation, faces, products, or more, uh, on that uh, specifically designed database. Uh, Texipio is a German platform that of also offers the ability to create image uh, databases, but focuses more on monitoring, sharing trends, and studying consumer demand, so it has a more of a, a marketing focus. Artist Ninja is a platform that offers capabilities similar to T9, but uh, only through a web interface, it doesn't have an API. And the focus is specifically artists and artworks. Uh, it even includes uh, extra services, such as an art price calculator, which uh, appraises a work of art based on uh, image provided, and uh, a reference image search for finding uh, images for inspiration based on specific keywords. Uh, finally, AKiwi is a tool for creating textual annotations from images and for discovering similar images. It, it also doesn't offer an API. Uh, the user can accept or decline specific annotations, say they are correct or not. Uh, th in that way, they optimize both their own results and also provide input to the artificial intelligence platform to provide better results for other users. Now, in terms of receiving textual information, uh, in, in terms of receiving textual information, uh, or annotations for any given image-based query, Google Vision pre pre provides excellent capabilities, with annotations ranging from object and product detection to thematic labeling 
and identifying potentially adult content, and more. Uh, Bing Visual Search also offers textual insight in the form of identified products uh, or identified possible keywords that might be used to, to provide the, the specific image as a result. So it's based on how, what uh, users are searching through the Big Search platform. Now, textual insights uh, can provide developers with a great opportunity to use image analysis to create meta-information uh, of a work of art which can then be used as a means to connect individual uh, items of art and cu or cultural heritage. Uh, this technology can be applied, for example, in an online repository to create group tags and provide related results ba based on the themes or the subjects of the uh, content-based querying. Uh, in, the in the search for similar images, Bing Visual Search seems to produce uh, the best results. It provides ample results based on shape and color detection, while at the same time recognizing the nature of images presented. Google Vision also provides images uh, through the web search functionality, but has, it, it has much less uh, central role in the platform, in Google's platform. TNI provides only edits of the image used as a query, which limits its usefulness, but even so, it can still provide a quite a large range of similar images produced even through digital editing uh, by the original image. In the fields of art and culture specifically, a powerful visual search system can be used to provide alternative works of art with similar styles or belonging to the same school of thought or artistic manner. This technology can be used to provide users with reference artworks for inspirations or to group content, group different artworks together based on visual elements such as colors or shapes that appear in the artworks. Uh, when trying to discover instances of the same exact image on the web, TNI is an extra, uh, extremely powerful tool. It not only provides a huge amount of results, but it also has the ability to differentiate between derivative images and, uh, and similar images. Uh, this technology can be used by artists to identify the diffusion of their work, or, or uh, like how far it has reached in the internet, uh, or they can use it to try to identify copyright infringement or intellectual property theft if someone is using their work uh, without licensing. Um, from, in, from an implementation standpoint, all services reviewed operate within the API standards. Uh, nevertheless, still Google Vision signs with its use of um, too many special languages for, different la for lots of different languages, uh, while both TNI and uh, Bing VS are uh, slightly behind in that uh, uh, area. When it comes to documentation, Vision AI from Google is also the best documented, which offers how-tos and tutorials, while Bing VS is closely close, but a close second, while TNI has almost no uh, documentation and is very, very obscure to figure out online. Uh, now, uh, especially in the fields of art and culture, a large amount of development time is devoted to the interdisciplinary aspects of the software being developed, so it is of utmost importance to be efficient when it comes to technologies. Um, when it comes to pricing, all reviewed services use a pay-per-use model, which is commonplace in cloud service marketplaces, but some key differences are noted. Google Vision offers some free requests and then starts charging after 1,000 requests. Bing VS has a free tier that has strict limitations, but then has a more, exp uh, more expensive uh, paid tier, uh, but, which also, but is still very affordable. And T9 doesn't have a free tier at all, and it, uh, it is like one order of magnitude more expensive than the rest of the products presented. But um, one can expect uh, to get some uh, part of his investment back by tracking brand, by creating a better market awareness, or by hindering IP theft. So it, it sort of returns part of the value. Um, now, when it comes to small-scale projects, Google AI is the best choice. With the 1,003 requests per month, you can have something completely for free. But for medium or uh, larger-scale projects, Bing VS has a more affordable uh, price per uh, request, per search. Uh, in this slide, we can see an overview of all the comparisons that I've already discussed about. Uh, there are multiple alternative web and cloud platforms that we saw that offer programmatically access to services. They can be used for content-based querying uh, to uh, to put in an, a, a, an application created by a user uh, capabilities of content-based querying easily without having to delve into the fields of machine learning themselves or uh, artificial intelligence. And with as little as $15 a month, a medium-sized software application for art and culture uh, can get up to 5,000 uh, requests, which is more than enough for any small or medium-sized uh, uh, application. Uh, 
and through, this, uh, through embedding this functionality in your own application, you can enhance the results of the use of, of your application, which in turn can lead to a derivative improvement on the final works of the users that use your application. Uh, thank you for your time. Uh, I will be happy to answer any questions you might have. Thank you very much, Mr. Pagandis. Are there any questions from the audience, please? Okay, and um, while I give you some time to think about something, um, Mr. Pergandis, your presentation, I have a, a, a couple of questions. The first question actually was answered because we, we were, you were talking about the cost of the service, mm -hmm. okay? Uh, so the, the question is how possible it is to create your own service without being uh, uh, the, the necessity without of having to, to buy? Yes, to buy anything. It is. Let's say for a, and I will tell you the project as well because this, uh, okay, it fits in in my also my, my professional interest because since I'm working in the Department of Tourism, let us imagine that uh, we want to meet, to, to create an. Um, landmark recognition service. Mm -hmm. So a, a tourist will come in Corfu, take a photograph of a landmark, and then automatically he will get the name and the information of the landmark. Yeah, I understand. Okay. It, it is generally much more cost effective to use an existing service, much more cost effective. Uh, because like a, a technology that you would have to develop yourself, uh, you need uh, like knowledge of pattern recognition, mm -hmm. knowledge of machine learning, uh, you need knowledge of artificial intelligence to be able to di differentiate. Now, uh, these are very hard to get specialists. You, need, you will need specialists to hire for this specific job, and, it, and it's hard to get specialists in these fields. And then on the other hand, you have a service. It is a commercial service, of course, mm -hmm. but uh, uh, they have a long uh, experience in this sector. And then if you want to train the model yourself, both Google Vision AI provides you the tools to train the model, so it doesn't search the general uh, internet or the general web, but specifically what you're asking it for. And then Amazon recognition also does the same. So you can even provide it with your own annotations. For example, if you have like a, trying to do some uh, uh, emotional understanding of pictures, you might, pro you might provide some annotations that say that this picture causes joy or this picture causes sadness. And then the machine learning algorithm will learn and then provide you with the answers on a new image that it hasn't yet seen. So this whole is, it's, it's much more difficult to produce it on your own, and you're going to need specialists from multiple, multiple fields. Okay, I understand It's that. easier for you to handle the connection between art and culture and the technology, and let the, the cloud service handle the, the hard parts of the technology. I understand. I would like to add the difficulties. It's a matter of strong hardware as well. Yes, Not most definitely. Software. Yeah, and, 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 as a back end, I mean. Especially, especially if you want to do large scales, yes, of, okay. large, if you have a big database and it has to go through millions of images, then it's, it, it, it will be very hard to do if you're not on the cloud. Great. Uh, thank you very much, Mr. Bergadis. If uh, there is then no more questions, I would like to, to call the, on the next speaker, which is going to be a remote speaker, uh, Mr. But here, if I'm, I'm, I'm pronouncing French in his friend's name correctly, and uh, since I'm not a native speaker of French, I try to I try to translate the title of the next presentation. It is uh, a global brain from the web. It's actually a question, and I believe this about whether the internet can be considered by researcher as being able to lead to the emergence of a global brain. Let's hear from our next next presenter. Okay. Et bon. Monsieur Bottier, Fondation oui. Anthony Maguenet, euh, nous vous bon. entendons. Moi, je, je vous entends. Bon, c'est bon. Alors, dans ce cas, je vais pouvoir euh, commencer. Je vous remercie. Euh, je voudrais, euh, dans cette intervention rapide, euh, présenter euh, quatre points. Euh, je voudrais euh, montrer que la réflexion sur le, 
euh, cerveau global est relativement ancienne, qu'elle se manifeste notamment par euh, la référence à la noosphère. Et ensuite, je voudrais aborder deux points qui sont ceux de la cybernétique évolutive, euh, celle de l'intelligence euh, en émergence, qui ont été largement développées déjà euh, au cours des dernières années. Je terminerai par une remarque qui sera euh, une remarque euh, d'attention aux limites de ce type de réflexion qui me semble intéressante, mais néanmoins euh, poser euh, des problèmes. Alors, je, je voudrais euh, d'abord, je vais peut-être me mettre autrement, ça sera peut-être meilleur, euh, je voudrais euh, dire quelques mots justement euh, sur l'étendue temporelle au cours de laquelle euh, des travaux ont déjà été produits sur le cerveau global, c'est-à-dire le cerveau, le sens de cerveau euh, autour de la Terre, sur la Terre, en tout cas un cerveau mondial. Euh, ce sont des considérations qui débutent au XIXe siècle, mais on les voit surtout apparaître chez Pierre Teilhard de Chardin à partir des années 50, et puis elles sont ensuite reprises par différents auteurs, notamment des auteurs français, mais également des auteurs euh, de langue anglaise, euh, jusqu'à euh, un épanouissement dans les recherches, notamment du Global Brain Institute, qui a été fondée en 2012. Donc je présenterai rapidement cette thèse et puis j'attirerai l'attention sur ce genre de, de questions qui me semblent assez délicates. Alors d'abord, euh, euh, les, les variantes de cette référence à la noosphère. Il me semble que euh, Pierre de Teilhard de Chardin, qui, qui était un paléontologue, qui était un jésuite aussi, un prêtre jésuite, euh, a proposé quelque chose qui est euh, de se pencher sur une relation étroite, selon lui, entre le développement des communications et celui d'une sphère pensante, en quelque sorte, qui serait autour de la biosphère. Et évidemment, les moyens de communication restent très importants dans ce quelque chose qu'il considère comme un processus de cérébralisation euh, collective. Alors c'est une thèse qui a été relativement peu connue à l'époque, mais qui a été reprise par différents auteurs. Je prends un exemple en France, qui est celui de Gabriel de Brol. Gabriel de Brol a été un membre important d'une instance concernant la télévision en France, et il a, en 82, il a écrit un ouvrage important sur la télévision, et lui, il reprend tout à fait cette vision de Théard de Chardin, en considérant que les, les masses médias, et la télévision en particulier, vont permettre d'arriver à une synthèse cosmique, comme il dit, et euh, donc à une conscience, euh, une conscience va apparaître qui euh, sera bien au-delà euh, des consciences individuelles. Alors, cette euh, référence a été reprise encore plus tard et euh, a été, je crois, développée, euh, le, le travail à partir de cette référence a été développé, pourquoi ben, Simplement à cause de l'invention du web. L'invention du web, c'est 1989-1990, et euh, les, les premières grandes réalisations là, de 1993-1994. Euh, je pense à Joël de René, bien sûr, qui a euh, fait porter son attention euh, sur euh, le développement du web et qui considère que le cyberespace euh, va nous permettre d'arriver à une pensée collective, alors lui il fait référence à ce qu'il appelle le sibionte, mais on, on est très proche de la vision initiale de Théard de Chardin. Un autre auteur important qui est Pierre Lévy, euh, qui lui aussi va penser que les, euh, les, moyens, les nouveaux moyens de communication, et le web en particulier, vont permettre d'arriver à euh, une espèce de, euh, de groupe d'intellectuels euh, rassemblés dans le, la production collective de, de la pensée. Et il va même jusqu'à penser, dans le, un ouvrage de, de 2000, que le, le web, c'est ce qui va nous permettre de, de rassembler tous les textes dans un seul hypertexte et donc favoriser l'émergence de la noosphère. Alors, dans un deuxième temps, je voudrais montrer que euh, une des notion très importante pour ces auteurs, euh, c'est l'évolution. C'est la notion d'évolution, et elle apparaît notamment chez Francis Heiligen, qui, 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 qui dirige euh, le premier grand groupe consacré au, euh, 
cerveau global euh, et euh, qui va parler euh, de l'émergence d'un cerveau global euh, qui, euh, qui nécessite une étude particulière euh, permettant d'articuler une, une cybernétique évolutionnaire et euh, d'autre part euh, une logique de la sélection naturelle. Euh, C'est quelque chose qui, qui est développé également chez Joël de René, qui lui-même va faire partie de ce groupe euh, s'intéressant au cerveau global, qui lui aussi va faire référence au système darwinien et considérer que en fait, l'évolution du web est tout à fait comparable à l'évolution euh, des organismes euh, vivants, euh, avec euh, des euh, propriétés qui peuvent apparaître, comme des propriétés nouvelles peuvent apparaître chez des organismes vivants en fonction de l'évolution. Euh, cette notion d'évolution euh, apparaît d'une manière plus large euh, dans les relations que ce groupe a avec euh, les références à, euh, à la science des réseaux, la science des réseaux qui insiste notamment sur les notions de compétition, d'adaptation, euh, dans la mesure où on peut facilement voir qu'un certain nombre de pages web euh, reçoivent énormément de liens et d'autres très peu, et qu'un certain nombre de pages vont en quelque sorte euh, disparaître alors que d'autres vont se développer largement euh, grâce à ces liens qui vont pointer euh, vers elles. Et donc, on, on retrouve là, effectivement, quelque chose qui ressemble à l'évolution des êtres vivants. L'étape suivante, c'est euh, peut-être euh, ce qui se passe dans le remplacement de, du premier groupe par un institut, c'est à peu près les mêmes personnes qui composent cet institut, mais avec une préoccupation plus marquée à l'égard de l'intelligence, l'intelligence qui, qui est censée émerger. Et là, euh, il y a une différence qui me semble importante, c'est que jusqu'à présent, le cerveau global était considéré comme en fait une métaphore de quelque chose qui était peut-être en train de se former, mais une métaphore. À partir de, euh, de cette année de fondation de l'Institut euh, du cerveau global, euh, commencent à apparaître des thèses qui considèrent que ce n'est plus une métaphore et qu'on a, avec le développement de l'Internet, euh, quelque chose qui est un concept euh, qui acquiert un statut descriptif. Euh, ils disent descriptif et réaliste dans sa description. Ça, ça me semble très très important. Euh, C'est une thèse, évidemment, qui n'était pas présente auparavant, en tout cas, qui ne l'était pas de manière euh, directe. Et donc, effectivement, le, les, les niveaux d'intelligence vont être euh, des objets d'étude, euh, les, les fonctions intellectuelles vont être mises en avant, et ça, il va s'agir de voir comment des décisions vont être prises, peuvent, pourront être prises, euh, comment de nouvelles idées pourront être développées euh, par ce cerveau global qui, va vers une, une, un développement de la conscience. C'est quelque chose qui est rappelé récemment, je fais référence à un texte de 2021, où la, la notion de conscience réapparaît manifestement. Et ce qui va se poser évidemment dans ce travail, dans ces travaux, c'est que, tout à l'heure je parlais d'hypertexte qui serait le rassemblement de tous les textes, il y aurait unification d'un seul hypertexte. Alors, comment arriver à cela Et les travaux en question sont évidemment conscients de cette difficulté. L'interopérabilité est évidemment extrêmement difficile, euh, étant donné que les langues naturelles euh, ne sont pas faites pour ça. Et euh, on voit apparaître, à partir de ce moment-là, euh, de nouvelles préoccupations qui sont euh, celle à l'égard des langues naturelles et de leur relation avec un éventuel langage euh, qui serait, lui, universel. Donc, on retrouve là quelque chose, notamment chez Pierre Lévy, mais chez d'autres auteurs aussi, euh, l'idée que l'on peut réaliser peut-être un, un langage qui serait un langage écrit, donc une langue écrite, avec une sémantique calculable. Et à partir de ce moment-là, on voit bien que euh, la, toute la problématique de la réflexion sur les langues artificielles et universelles, qui datent du XVIIIe siècle au minimum, euh, réapparaît. Ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement euh, compliqué et difficile à traiter. Alors je terminerai sur euh, ce point de euh, mise en garde, en quelque sorte. Il me semble qu'on euh, on connaît déjà 
euh, à, à l'heure actuelle, euh, le développement d'une espèce de, de neutralité dans le traitement des informations. Euh, euh, on, on, on a du mal à considérer euh, tous les défauts euh, du rassemblement, de la formation de l'information, de la formulation de l'information. Euh, on s'intéresse un peu plus maintenant à euh, la question des algorithmes et euh, on sait bien qu'ils ne sont pas impartiaux. Euh, on sait aussi que la, la question de l'interprétation est extrêmement délicate et que tous les problèmes que nous connaissons à l'heure actuelle sont largement dus justement au fait que nous avons du mal à euh, traiter cette question de l'interprétation qui est complètement liée évidemment aux langues naturelles et euh, puisque les langues artificielles sont justement là pour empêcher euh, les euh, divagations entre guillemets des langues et euh, la, euh, les questions liées à l'interprétation. Donc, il me semble qu'il euh, est très intéressant de regarder de plus près ces travaux. Il me semble que ces travaux portent sur des questions euh, qui sont euh, importantes, qui sont difficilement évitables. Il est normal que nous nous posions ce type de questions. En revanche, il me semble que certains de ces travaux ont tendance à mélanger un peu la science et la religion, euh, euh, la, la rationalisation euh, technique et et la pensée politique, et puis quelquefois à mélanger aussi le, euh, la, la prévision raisonnable et euh, le, le, le côté prophétique qu'on voit apparaître dans certains textes. Voilà, je vous invite donc à vous pencher comme moi euh, sur ces travaux qui me semblent à la fois euh, intéressants et poser euh, des, énormément euh, de questions. Je vous remercie. Thank you very much, Professor Bautier. Uh, any questions from the audience, please? Okay. Monsieur Baudier, Fondation Anthony Manguenet, ce n'est pas une question, c'est simplement une, une constatation, c'est une belle réflexion et vous faites le point et vous ouvrez d'intéressantes de, de, perspectives sur le futur d'une conscience au niveau de, de notre société, une conscience élargie de la société. Merci. Merci à vous. Non, je vais... Ah oui, ça, là, on dirait que ça fonctionne. Je ne sais pas, Roger, si tu m'entends Roger Baudier m'entends oui, oui, oui. Oui, Roger, oui, je... c'est Lise, je ne sais pas si tu me vois, si tu m'identifies. Enfin... Je, je, je ne te vois pas, mais je, je t'ai aperçu, mais... aperçu ce matin euh, <rire> pour la cérémonie. Je te... <rire> je... Oui, enfin, ce qui, ce qui pouvait être vu de ma personne derrière le pupitre. Donc je... <rire> Donc, je te remercie, Roger, pour cette euh, intervention particulièrement euh, claire et euh, qui suscite euh, bien des réflexions, qui, qui, voit que les, euh, qui montre que les réflexions par rapport à cette euh, évolution de l'intelligence euh, euh, tout cela avance hein, il n'y a pas encore si longtemps effectivement comme tu viens de le rappeler tout ça était euh, taxé de, de, de métaphores finalement hein, des, des comparaisons qui seraient euh, plus ou moins allusives et on se rend compte euh, maintenant que finalement il y a une réalité qui correspond à tout cela et euh, dans ce que j'ai euh, recherché de mon côté euh, j'ai vu effectivement que certains auteurs euh, considèrent que euh, nous, nous, euh, la production de l'intelligence artificielle entre elle-même elle dans un processus d'évolution et un processus d'évolution qui serait naturel puisque tout cela euh, aboutirait à faire partir l'évolution de tout ce qui existe dans l'univers 
des molécules originelles vers euh, un, tout un tas de réalisations, euh, dont des réalisations techniques, euh, qui font elles-mêmes partie de la nature, tout cela allant vers, euh, vers un point euh, que Chardin euh, qualifiait de point oméga, si je ne me trompe. Est-ce que cela euh, correspond euh, avec ce que tu as toi-même euh, euh, analysé ou, ou, ou oui, pas tout, tout, tout à fait, tout à fait. Ce que tu viens d'évoquer euh, rentre tout à fait dans ce type de, de réflexion. Euh, D'ailleurs, euh, je crois que ces dernières années, nous avons commencé à réfléchir sur les relations avec l'intelligence artificielle, ouais. mais c'est bien des relations avec. Et il me semble que ce que tu évoques, c'est une étape euh, suivante, c'est-à-dire que nous commençons peut-être à devoir réfléchir non pas à, à, à la relation avec l'intelligence artificielle, mais euh, le, la part de l'intelligence artificielle, euh, comme tu disais, en nous, ou autour de nous, etc. Euh, et donc, effectivement, ça pose la question de de l'évolution de générale de l'humanité et peut-être mm -hmm. pas seulement du, de l'humanité. Oui, oui. Merci, merci Roger, fait. je laisse là. Non, euh, ça fait partie des questions qui me semblent extrêmement délicates et également euh, oui. assez dangereuses. Car, Mais bon. Ainsi que tu le disais, aux franges, aux franges de la de la religion, des croyances, euh, des oui. représentations euh, qui remontent euh, aux racines de, de l'humanité et qui peuvent euh, faire taxer ce, ce genre de réflexion de, euh, de plus ou moins euh, idéaliste ou irréaliste. <rire> Donc c'est intéressant de voir qu'il y a un Ça changement va. de ce point de vue-là. Merci beaucoup Roger. Merci. Je vais rendre le micro, je ne sais pas à qui. Thank you very much. Any more questions? I think we'll reach our time limits for this, and I would like to I would like to invite the next speaker, uh, Professor Lev On, which is going to present us uh, a really intriguing title, Making Sense of Murder, Stories in Social Media Groups Dedicated to Justice for Wrongfully Con Convicted. Just a moment to switch the view from the... Uh... Good afternoon, very happy to be here. Azil Abon, I'm from Israel. Uh, I study social media uh, and law. Uh, I just finished my book about um, uh, the campaign for justice for Roman Zadorov, which I'm going to talk about later. It's a massive social media campaign in Israel, and I study its characteristics as a case study of uh, similar uh, justice campaigns uh, over the internet. Uh, this is uh, the cover of my upcoming book. It's a work by a graphical artist um, who did a version of a very famous study called The End of the World, in which the door of, uh, is in the center, is presented uh, as a martyr, uh, which is very characteristic of the spirit of the campaign on his behalf on social media. And I'm going to focus on a small part of this project, uh, which is about stories that people uh, present uh, on the internet. Um, so uh, the general uh, background for uh, this study is a theory of uh, sense-making. It's a social psychological theory, which uh, um, focuses on people that experience uh, bad stuff uh, crisis, hardships, violence, uh, in this case murder that affects their lives in the middle of nowhere. Um, people's life is, uh, uh, you know, is, is fluid, is ongoing, and suddenly something like this happens and disrupts your life and you need to make sense uh, from scratch uh, about the people around you, about the institutions that affect your life, 
usually it takes a long time and some kind of rethinking uh, for this to happen and usually this process, for example, of a process that uh, takes place along families of uh, uh, victims to violence or to murder uh, takes place uh, through conversations uh, with close family and friends or in one's uh, own cognition. So uh, the spread of uh, the internet and especially of uh, online social media uh, made the internet, uh, especially places like uh, Facebook or Instagram, places where people share their stories, uh, make the processes of such a sense-making, um, uh, such making processes, makes them uh, online. It uh, makes them more public and it makes them more social, public in the sense of uh, people telling their stories, not just to their small circle of family and friends, but to many people, the people who are their online friends, in many cases they don't know them personally, in many cases they share them, so the story goes further on, in, it's exposed to many people who do not know the person to whom bad stuff had happened uh, personally. Uh, these processes also uh, turn to be more social in the sense of uh, having uh, more people uh, uh, contributing their own input, making these processes more collaborative. For example, online, when someone tells about a bad thing that happened to them, very often you can find other people make remarks uh, that correspond to the same event and give advice. Uh, and so these processes uh, turn to be um, much more collaborative, uh, much more public. Uh, and the content of them, the stories that people tell in order to make sense of the bad things that happen to them and to others, uh, is hardly studied. And that's uh, uh, the part of the project that I'm uh, presenting to you. So the research environment is the online activity for justice for Roman Zadorov. I'm going to say a few words. Um, as a background, you see here Ta'i Rada, uh, a young girl, um, almost 14, uh, who was murdered at her school. This is the single one and only case in Israel where a girl was, at, uh, was killed on school premises during school day, 2006. Uh, the first uh, suspicion uh, by the police uh, is that uh, this uh, occurred because of uh, uh, kids' uh, violence, uh, which makes sense because it happened in school, uh, during school hours. But uh, uh, over time, a number of suspects were arrested, uh, where uh, the, the third among them was Roman Zadov, whom you can see on the right-hand side of this picture. Zadov was a floor installer who worked in school very close uh, to the murder uh, arena. Um, he was arrested for a number of reasons, and a week after his arrest, he confessed to the crime uh, in front of a police informant and later in front of the police investigators. He also reenacted the crime. You can see here the picture from his reenactment. Um, shortly afterwards, he uh, renounced, uh, uh, renounced his confession, and until today, he claims to be guilty. Uh, but uh, in 2010, uh, the district court uh, found him guilty of the murder for a number of reasons because he confessed to the crime, uh, because they reenacted it, and for a number of circumstantial evidence, uh, for example, stuff that was found in his computer, the, found, the fact that he cleaned his clothes, and a number of, uh, uh, of other evidence. Uh, the Supreme Court held this verdict in 2015, but mainly because of uh, a growing public pressure, uh, he was given a retrial last year, surprisingly, in my view, in 2021, and the retrial is still ongoing. Um, the story uh, changed from a story of uh, a floor installer murdering or not murdering a young girl uh, to a story about trust or distrust of the establishment. Uh, from day one, for a number of reasons, uh, the story became uh, a story of uh, uh, the citizens against the establishment. Uh, in recent public opinion polls, more than 90% of Israelis believe that Zadorov 
in spite of the fact that he, uh, uh, he reenacted the crime, 90% um, of the public or more think that he is innocent. Uh, from day one, the mother of the victim um, claimed that this is the case. Uh, six years after the crime, I mean, approached the police and said that his then girlfriend is the actual murderer. There are some other issues with the evidence that make many people think that this is a difficult case uh, to justify um, uh, to justify such a such a verdict for the door. Over time, a number of Facebook groups, and this is when we switch to uh, media, a number of Facebook groups were established. As a media scholar, the, the, the fact that I find most intriguing, intriguing is that in 2005, where I actually started this study, uh, the leading group among them became the second most, um, second largest group in Israel among all the other groups. The fact that such a group dealing with a murder that took, like, took place many years before and with a clear anti-establishment arena uh, fascinated me. Over time, uh, a website was established uh, where all the investigative materials, with the exception of uh, bad scenes from the uh, bad pictures from the murder crime, all the material were was uploaded online, so people can look into, into the materials and build their own stories. They don't need to buy uh, the prosecution story. They don't need to buy the defense stories. They don't need to buy my story. They can see uh, the, the, uh, the documents and build their own stories, and what I'm talking about now is the stories that actually people make. So the method is uh, online ethnography, or sometimes called netnography, which means observing uh, over time the activity that takes place online, uh, analyzing the content thematically or, through, or, or visually, and also having ongoing conversations with leading activists and group managers. Uh, in order to study, in this case, what stories people make up from the murder based on the content that is visible to them. And so uh, a number of, uh, of bottom lines, about a number of themes that emerge uh, from my study. First of all, people uh, come up with uh, stories that are, not surprisingly in this case, fundamentally different from the stories that were adopted by institutions, that is by the police, by the prosecution, and by the courts. Um, people are less interested in stories about, in negative story, let me say this again, people are less interested in negative stories than they're interested in positive stories. That is, they care less about stories about why Zador is not the murderer. They care more about stories about who is, the actually, who is actually the murderer and what happened there. Uh, and they have a lot of materials uh, to build their own stories from. Uh, stories that you can find on, uh, online in the Facebook groups that I studied uh, are not of the kind of, you know, suddenly aliens came, uh, committed the murder and ran away now. Uh, because of the fact that people have a lot of materials uh, to, to, to build their stories from, these stories have a logical uh, structure, it has a beginning, middle, and the end, and uh, usually the stories are about who did this, what happened there, and why. Uh, because of the fact that people have a lot of materials uh, to base the stories on, uh, they find some documents that interest them and start their own narrative based on that. In many cases, they, they don't see the entire picture, they don't know that um, there is a, um, another bottom line uh, to the narrative that they want to make, that there are additional uh, documents that tell a different story. Uh, but the fact that people have you know, investigative materials to build their stories from makes it, in their idea, much more uh, valid uh, and substantive. Um, uh, you can see uh, one such uh, story here, which is supported by visual materials. This is a story of, uh, this is a picture of the murder scene on which someone, one of the group administrators, planted, you know, this uh, visual of, uh, of teens um, presumably reconstructing the murder scene. Um, so the first uh, such narrative is that uh, teens 
who uh, are the people who committed the crime, friends of uh, the victim, uh, who are um, uh, who are in, in various uh, tough relationships with her and so forth. This is something that was studied by the police and found totally baseless, but uh, the online world has rules of its own. Um, other study, other uh, scenarios uh, that people promote, for example, suggest that uh, the victim was murdered because of a drug deal that she was exposed to, or as a result of some satanic ritual, or as a result of some psychopath person who was hiding uh, in the restrooms. Again, all of these uh, lines of investigation uh, were uh, searched for by the police, uh, which um, found them uh, to be baseless. Uh, but when these stories are promoted based on investigative materials from the actual uh, um, murder case, they look different, they're much more persuasive to people and to the people uh, who promote such stories. Uh, most of the stories are, uh, like I wrote before, they bring back to life lines of investigation that the police uh, actually did investigate, but there are uh, some scenarios that are original. Um, there were a number of people who uh, gave witness, uh, who, uh, who provided a witness, uh, saying that the, mur the door of the murder scene was open like an hour, even an hour after the murder. I think they were wrong. There were four such uh, eyewitness that, that uh, provided such testimonies out of uh, dozens of people that provided other testimonies. Uh, but when people look at such testimonies, uh, they need to make, uh, some people think that they need to make stories that make up for these kinds of uh, testimonials that do not correspond to the other testimonials. And so people develop uh, another scenario, an original scenario, which they call the sub-arena scenario, according to which the victim was murdered somewhere else and was brought to the murder scene uh, sometime afterwards. While this story nicely corresponds to, uh, with, to the testimonies of people who found uh, the murder booth open uh, a long time after the, the presumed uh, hour, hour of death, it does not correspond uh, to many other testimonies that uh, found uh, the door closed. Um, a final uh, interesting finding is the fact that maybe because of the fact that people have so much uh, materials online, um, they tell their stories with a high level of details uh, and in other cases they uh, tell the story as if they were there. They say it's for sure, they have seen it, they have read about it, they talk to people who were there that did not tell their story and, and all this kind. Uh, of stuff, uh, and when asked, of course, um, if they've noticed it firsthand, they uh, they come up with, uh, you know, uh, strange answers. Um, but still, I guess in order to persuade others, uh, people uh, demonstrate uh, a high level of uh, of self confidence in the stories that they provide. So to conclude. Uh, uh, in the process of sense-making that used to happen between friends or uh, among the family, uh, it, such processes uh, happen more and more online, in the presence of others, uh, in, the collabora in collaboration with others, and interesting things happen then. First of all, in, in such cases like I study of um, murder mysteries, uh, multiple scenarios are presented uh, in, in social media. Uh, these scenarios are fundamentally different from the stories that are provided by the institutions, otherwise why, why talk about them, right? Uh, some of them, uh, or most of them, are based on lines of investigation that was promoted by the police, but others are original. Um, they, are, they have a nice structure, a, a, you know, presumably in order to persuade others, uh, and, it, uh, and it is provided with a high level of uh, detail and many, uh, uh, and, and as if they, uh, they, they demonstrate uh, eyewitness uh, testimony of people who are actually there. Now, uh, last week, um, Adnan Syed, who was uh, convicted of a murder in the U.S., 
was uh, actually uh, released from prison uh, partly because of public pressure uh, that originated from the podcast Serial, which some of you may have heard about. Um, I think that uh, in the next two or three uh, months, Adorov is probably going to be also um, uh, sentenced to be not guilty, partly as a result of this public pressure. So we're not talking just about you know, interesting stuff that happens online, but sometimes the things that happen online actually bring about pressures that um, carry over and impact processes, legal processes even, uh, that take place uh, in the physical world outside the internet. So that's what I wanted to say, and thank you very much for listening. Thank you very much. Any questions, please? Yes, we have one in the back. Okay. Uh, thank you for your uh, presentation. Uh, it's it's not exactly a question. Maybe it's opening for a next presentation, but. Uh, what you presented is very similar to other situations we have seen uh, regarding pseudoscience or sometimes conspiracy theories through social media. We have an issue with the bubbles that created and the echo chambers that created by the algorithmic use of social media. And uh, what is very troubling for me is that you presented a scenario where the mistrust to institutions moves to action but we do not have an action to create a new institution. I'm not trying to defend the institutions. They may deserve the mistrust. But I have the feeling that we are living in a period where uh, public belief without knowledge and without any in-depth research over uh, Trump's specialized uh, institution and uh, academics, professionals, etc. So my question is, while doing your research, have you seen any glimpse of new institutions coming to reform the problems we may have, or we are just returning in a kind of a mob reality scenario? Thank you. Uh, thanks for the question. What we see here actually is public disbelief, but it's based on a lot of information and knowledge. Some of the knowledge was created by the activists themselves. Uh, what I found to be very interesting is that I, and this was published recently in, in a journal, is that uh, we can see that the activists are very nicely divided into two groups. Um, the smaller group um, actually promotes uh, fact-based deliberation uh, about uh, truth and justice, actually comes up with uh, new information and knowledge from time to time. Uh, and in many cases it actually helps the institutions, that is, uh, the state persecution or the legal defense uh, of Zadorov in this case. That's one group. A much larger group um, works along the line that you suggest, that is, they don't believe anyone, they don't think that there's any point of you know, trying to make arguments, suggestions, because no one is listening to them, so the argument goes. And so what they focus on doing is to make noise, to make uh, arguments, sensational arguments, not always based on true facts, but sometimes on alternative facts, uh, that can keep this issue uh, ongoing, alive and kicking, uh, trying to make uh, you know, arguments and upload posts to Facebook that people would actually find intriguing and listen to. Um, and I think this is a real problem. It's, a problem to Zadorov himself, to the, uh, to <laughs> because the, instead of helping him, so his legal advisor says, uh, uh, they present the case for him as not serious. You know, if someone who tries to help you is a, long, uh, is, is a person of type X, then probably you're from type X as well, so the argument goes. Um, and so the, the big question is, you know, how to promote, you know, social media activity from type A, that is, that it, that is fact-based and does help the existing institutions, um, and minimize the bad effects of uh, type B. I hope I answered your question. Thank you very much, Professor Yanakulopoulos, please. Thank you very much. 
Thank you very much. That was uh, quite an interesting presentation and uh, insightful in many respects. Uh, I would like to ask, uh, what do you think, in your own opinion, from your research that triggered that, that enormous uh, reaction on the part of the people? Was it the scarcity of the event? You told us that this was the only case of murder in uh, the school environment. Mm -hmm. uh, was it that? Was it in, uh, in a nutshell? It was a detective story or a political story? What was the trigger? The, such an enormous reaction. I don't think it's a political story. Uh, I think that people, uh, I know the, the main activists working for justice for Zadorov, they come from the left and from the right. It's actually a very nice case of collaboration between people who think differently about almost everything else. Um, I think there are internal and external reasons uh, explaining why this story became uh, so popular. The internal story, the internal reasons uh, are reasons such as the fact that, like I mentioned before, the victim's mother came to the support of the person who, you know, just moments ago reenacted uh, how he killed her daughter. Um, uh, you know, different um, problems with the, with the evidence uh, and, and so on. I don't want to go into the, the details. Um, the external reasons is, I think, the fact that uh, the verdict in the, um, in the regional court was given in 2010. This, this is exactly the time when Facebook became a strong actor in Israel. Israel was and still is one of the leading uh, states around the world in terms of, term of social media penetration and use. There's a lot of uh, you know, data about this. Uh, and so this was exactly the right time uh, for people to you know, use this uh, new platform to build groups. Um, and uh, and you know, activists that uh, actually now had a reason to complain because the verdict was out there, um, had a new arena uh, to shift to. Israel also has a very long history until today of uh, public unrest and activism. And so it was like a, a new natural um, space for people to migrate to. Of course, today, every activist cause finds Facebook and similar um, social media arenas as, as their home, the first home. And I think this was a, a new phenomena at the time, a relatively new phenomena. Um, the groups uh, that have been online for a very long time uh, gathered more and more support, uh, more and more activists joined. And, um, and as a result, it became very populous, and, and I th which is the reason why I find this to be a very interesting case study about the power of social media uh, for uh, activist causes. Thank you very much. Thank you very much for a really intriguing presentation. I would like, uh, there is a small change in the program. I would like to, that our next speaker is going to be a remote one. I would like to call Regia Serun. And, uh, and also start presenting. Uh, please don't forget to enter the full screen mode. Okay. Let me announce first our, our next speaker, okay? Uh, our next presentation is going to be an, an overview of the ethical aspects of digitalization in healthcare field electronic medical records between medical secrets, disclosure, and protection. Uh, we, are, we are waiting for your screen to be shared. We can hear you, but we don't see your, see your screen. And now? St still the same. We can hear you, but you, you should uh, press the share screen button in the middle. Can, can you please share your, your PowerPoint presentation? We can't see it right now. Sorry, 
actually because uh, I just have a problem uh, in the network, but uh, I try to. Uh, sorry. We cannot even hear you really, really clear. Okay, now okay. the presentation is starting. Yeah. Okay. Uh, good afternoon, everyone. Uh, I would like, first of all, to uh, thank all the organizers and strategists of this conference for uh, accepting our uh, paper and uh, giving us the opportunity to, uh, to be a part of this, uh, this, uh, this uh, interested uh, scientific meeting. Um, in our presentation, we would Excuse like to... Excuse me for interrupting. Can you hear me? Sorry for interrupting. But I think you are not showing the presentation at the moment. You are showing just the open, the, the, the open PowerPoint one? file. Okay. I think you shared, you need to, sh to share the other screen with the full... You have to press the full screen for the presentation. Mm -hmm. And now, it's okay? Wait a minute. Yes, perfect. Thank you. I start? Yes, you, you can start. Yes, thank you. Okay. Well, so in our presentation, we would like to report on an important topic which relates with the healthcare field. In this uh, context, we will discuss the ethical aspects of digitalization in healthcare, um, sorry, in healthcare uh, field, and we have chosen uh, uh, electronic medical records between medical secrets, disclosure, and, uh, and uh, protection. Uh, this paper aims at analyzing the use of EMR to improve healthcare services uh, through identifying their uh, uh, definitions, uh, their features and importance, and discussing the ethical aspects while using them at times where uh, there is a debate within physicians and healthcare providers regarding the necessity of implementing advanced technologies to improve their performance and offer innovative services such as EMR, which help to share patient information within healthcare practitioners on one side, and the necessity to keep medical secrets on the uh, of the uh, their patients on the other uh, on the other uh, side. We have uh, divided this work into three main parts. At first, we will define EMR and its importance both for patients and healthcare providers. Then we discuss the ethical aspects related to uh, ANR implementation. At the end, we set the main uh, legal and ethical requirements of ANR to ensure protecting medical, uh, medical secrets. Uh, this study was a systematic review using a comprehensive review of published English and other literature containing relevant indicators through uh, internet, uh, internet search. Uh, before defining EMR, uh, we can give uh, a general idea about electronic records, uh, which are uh, either born, born digitally or converted from paper records uh, using a scanner. Uh, uh, they, they may be a combination of text, graphics, data, audio, uh, pictorial or other information presentation in digital form that created, modi modified, maintained, archived, or distributed by uh, a computer system. However, electronic health record or electronic medical record refers to a set of electronic stored health information for patients in digital form. Uh, they, or it includes a range of data including demographics, medical history, medications and allergies, uh, lab uh, test results, uh, personal statistics such as age and weight, uh, etc. <coughs> Sorry. Uh, here we can give an example of the uh, medical uh, or electronic medical record uh, from a uh, private clinic in uh, Biskra City in, in Algeria. <coughs> this, uh, or this record can be shared across different healthcare settings. Uh, they are shared through networked information systems uh, like uh, enterprise level or uh, other information, information exchange uh, network. Uh, as it uh, facilitates uh, the exchange of electronic information with other systems in the uh, healthcare environment, such as labs, uh, 
uh, hospitals, the, the, the big data analysis, uh, uh, pharmacies, uh, physicians, uh, and so on and so forth. So, um, sorry, uh, we can summarize the main adventures of EMR use in three areas. First is treatment of data, because EMR systems are designed to store data accurately and to capture efficient condition over time. Secondly, quality of uh, uh, quality and continuity of treatment. So EMR use can provide clinicians and other healthcare providers uh, with uh, quick and ready access to efficient, complete medical history, then efficiency and reducing errors because uh, they can uh, help in eliminating billing uh, errors. Furthermore, <coughs> sorry. Furthermore, uh, they can also use it as quality control to improve uh, <coughs> quality. In terms of statistics, electronic health or medical uh, records can be used as the data material for making health statistics. They can be used also as the main written witness evidence so that it's uh, useful in resolving legal, disciplinary, and ethical issues involving medical personnel patients and hospitals. It also helps the hospitals to use this system in order to extend, uh, improve, and control their daily activities to incorporate uh, into new automated uh, interface. Um, <clears throat> uh, medical aspects, uh, the success or failure of uh, of, uh, of a project that introduced ICT or information communication technologies and decisional support systems depends on many factors. One of these factors is the uh, strict legal requirements on data security and patient privacy. So legal and ethical problems often arise that are uh, directly related to the treatment of their medical uh, medical records. Here we discuss some legal and ethical aspects related to the use of AMR. First of all, the patient privacy and confidentiality instance, uh, retrieval <coughs> sorry, and information exchange can uh, improve care, but also creates uh, the risk of uh, unauthorized abuse, access and disclosure of private patient information. Uh, authorizing confidentiality and pre uh, privacy concerns. So this creates uh, what's called a security breach, uh, which threatens patients' uh, privacy when confidential uh, health uh, or confidential uh, health information is made available to others uh, without the individual's consent or uh, authorization. Also, uh, one of the uh, legal uh, aspects, which is the information of patients, should be released to others only with the patient's permission or allowed by law. So when a patient is unable to do so because of age, mental uh, incapacity, of, uh, mental incapacity the, the, the decision about information share should be made by the legal representative or legal guardian of the, uh, of the patient. So information shared as a result of clinical interaction is considered confidential and must be uh, processed. <coughs> Sorry. Sorry. Uh, so concerns arise by providers, patients, and the general community about the privacy and confidentiality and quality of information generated. Everyone involved, including the patients, healthcare uh, professional, and the general population, needs uh, reassurance that all data generated is maintained in a secure environment. As with this paper-based health record, local rules. Uh, laws to, to, to cover electronic, uh, electronic uh, health records which address such concerns must be up to date and in place because the relevant legal issues should include retention, struggles, and uh, how information is to be retrieved from electronic medical, uh, sorry, from electronic media on which it's uh, stored. Uh, one of the 
requirements are also to ensure protecting medical secrets while using EMR is the, is the uh, durability of electronic media uh, that should um, be uh, tested and uh, documented and the basis for system that support and foster the quality of EHR is apart from the methodological, structural and organizational uh, aspects. Some of these uh, requirements, we can uh, put them in this uh, in the in the following points. Firstly, setting boundaries for the use of health information and imposing a legal uh, legal duty. <coughs> Sorry, <coughs> legal duty uh, of confidentiality on those who provide and pay for uh, health care. And, uh, and, uh, and other entities that receive health information from them, uh, requiring measurements or measures for protection, protection of health information, uh, it should be possible to see who, why, and in what circumstances the data was accessed, uh, providing consumer control over individual information, establishing uh, sanctions, of the uh, of for the medium of information, signed authorization from uh, for use and uh, disclosure of protected health information, but should be the possibility to see who authorized access, description of the information to be used or disclosed, name of the author uh, of other specific identification of person. And finally, an expiration date or uh, event that relates to, uh, to, to the individual or the purpose of the use or disclosure. So healthcare, we can uh, summarize to say that <coughs> sorry, healthcare uh, services are sensitive elements on the and special type of services that must be taken care of uh, up and work on continuity of innovation to improve the quality uh, given their connection to be made to the, to the human sorry, capital, but information and technology and the, or ICT is considered as one of the most important technologies that affect the quality of health services due to its speed, accuracy, safety, information organization, and cost reduction. However, the well using uh, or for well using EMR, some ethical and legal aspects should be taken into uh, consideration. Thank you so much for your attention, and uh, if you have questions, I will some of them. If you need more information about this paper, because our presentation was so brief, uh, you, can, uh, you can ask for the, the full paper. Thank you so much. Thank you, Dr. Sharon, <clears throat> for such an, a delicate matter that you presented regarding the electronic medical questions, uh, uh, records. Any questions, please? Since we are a little tight in, in time... Any questions, would you write them because I can't hear you, hear you uh, clearly. C can you hear me? Sorry? Can you hear I me? I can't hear you clearly. If you have questions, you can write them. Okay, I, I would suggest that we can, uh, since we don't have any good communication, I would suggest we, we should proceed to the next presenter. Thank you very much, Dr. Serun. And uh, I would like to call <coughs> uh, for the next presentation the, the impact of the information system on decision making in a crisis situation.
So great. Thank you. Thank you, Minas. We can start with the presentation now. Okay, sorry. Ladies and gentlemen, I, I, um, I beg your pardon for the delay that happens, a technical problem. So, good evening, everybody. My name is Jihan Bustihim. I am a PhD student uh, in the last of my second year and uh, soon uh, to be in my first year. Oops, yes, technical problems. It's me, it's just me. Um, I'm currently working on the use of uh, business continuity, business continuity plans, and as a part of my work, we have studied the impact of uh, the information systems on decision making in a crisis situations. Um, through a summary, I will explain, uh, I will put the context, then uh, explain the purpose of the research, uh, then uh, state uh, the methodology that we've been, uh, we've been working on, and um, present the first results. So today's organization, today organizations are increasing uh, vulnerably. They are objects to perceive, but also in perceived risks, so-called emerging risks. These risks can often lead to service interruption, which are less and less accepted by customer and which uh, can jeopardize the health and sustainability of the organization, but also to the people that working in. When do we talk about risks? There are many risks. Risks linked to climate change like storms, earthquake, river flooding, and so going on. And voluntary or voluntary human risks when it comes to human error. Uh, voluntary de degradation, degradation. We can talk about environment risk when it comes to fire and uh, uh, nuclear accidents. We can also talk about other risks as failure uh, risk related to um, pandemic, uh, to social or political risk as such as uh, strikes, blocking of means of transport, etc. The AGCS, uh, which is Alliance Global Corporates and Specialty, produces an annual risk ranking for France and in the world. In 2022, the survey was conducted with 2,070 experts in 100 countries faced with this diverse and variety of risks that, are, that I've uh, listed so far. We understand that it is necessary and important to prepare responses to face them, and this is the objective, what we call a business continuity. Um, business continuity is not a new topic, but it is increasingly necessary due to the rise in the risks. For a long time, even if many companies are not yet mature about the subject, it is a fact of pro-cooperation pro pro that dates back a long time. To give you an idea, Voltaire and Rousseau, which are very famous French authors, were already talking about business continuity um, in the context of Lisbon earthquake in 1755. But it was more and uh, especially important and um, pushed uh, in, uh, in, uh, in, the, in the society with the... Um, the event of May uh, 1968, which happened, which brought France to a standstill for a month. That business continuity was perceived as the most important thing that needs to be um, uh, to be settled in companies. So only those times there were three big uh, companies: Renault, BP, and Philips that set set for a first time shared IT backup. Others disruptive uh, events followed, um, like the fire in France, the Crédit Lyonnais, uh, um, due to the earthquake of 1986, the, the Twin Towers, and the flu pandemic. At each event, companies became aware of the need. They have embarked, that they need to be embarked in what we call a business continuity uh, approach, a business continuity management. What is the purpose of business continuity management? Uh, ISO 2022 20, um, 300 defines business continuity by an, by an organization ability to continue after disruption. The delivery of provision of products of, uh, or services are predefined except 
acceptable levels. Uh, the management of um, business continuity aims to provide an interrupted availability of organizations' key activity and resources to ensure the achievement of core objecti objectives and mission. So how to achieve uh, this business continuity? In order to guarantee a business, uh, a so-called business continuity, uh, we need uh, to guarantee the continuity of the critical processes of our uh, our organization and the main output based on the literature that the, uh, the the main output is what we call a business continuity plan a business continuity plan is like any other plans that actually describes all the organizational logistical technical human and communicational actions that allow uh, for an effective response to a disruption and ensure the resumption of organization critical processes, particularly in the event of an, uh, an availability of the material and of human resources that it's needed to carry on uh, the activity. Um, we, we tend to say that uh, history repeats itself. Uh, um, in 1918, we have a uh, human being have, um, have faced uh, a tragic pandemic. Um, a lot of uh, continuity um, rules have been settled, but people tend to forget about it when they go out, when they, 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 they face the crisis and win it over. So in, 19, in, 20, in 2009, um, there, were, there were a new awareness of the import, uh, importance of uh, business continuity approaches to deal with the pandemic. In those days, uh, the state, uh, French state, drew up national influenza pandemic prevention and control plan, which recommend in particular the development of activity uh, continuity plan. This plan was also truthfully revised in 2011, but to, to in, that integrates the feedback that we've, we've had through uh, the 2019 crisis. But surprisingly, 10 years later, the COVID-19 pandemic once again raises the issue of crisis management in a pandemic situation, and in particular, the issue of business continuity. Normally, we have been prepared logically that we know that history repeats itself. But unfortunately, this crisis, which is called the COVID-19 pandemic, was a very fantastic and extraordinary crisis. It has low kinetic, it's, it's a systemic uh, crisis with domino effect, and that's the most uh, uh, very intrigued, it's that it's lost over time. The challenge here is to make the right decision at the right time. And uh, as we said, a business continuity plan, its main role is to actually answer, uh, give an answer at a specific time, but it was never modeled the way that it can deal with crises that last over times. And the right, making the right decision at the right time became the challenge of each organization. So what is a, de a decision? In most rationalist schools of analysis, uh, a decision is defined as a choice among a number of alternatives. Uh, for others, decisions also concern the process of choosing goals and alternatives. For cognitive approach, finally treats the decisions as the result of a global problem-solving process. Uh, the real, uh, sorry, <clears throat> the relationship between data, information, and knowledge through diagrams, raw data, various, uh, various sources, uh, is actually, um, um, it's actually the the power that creates a good decision. A good decision making in time of uncertainty re uh, requ um, relies above all on people, of course, but also in the quality of the information collected. All kind of decision requ required information, reducing the uncertainty and complexity uh, that char uh, characterize the decision-making situation. This means that 
Uh, information is con considered the dynamic nerve of all kind of business decision. Information management has become a critical um, issue for all organizations. It requires certain skills and better tools to gather information processes process it, derive, and finally dissimulate results and enable decision-making in crisis situation. So we made, the, uh, we made up um, um, respecting this order of idea and recognition, uh, the, uh, that recognizing that information is the flow transmitted uh, circulating through systems to make decision. Here are the question we aim to answer, uh, the, uh, which is how information system contribute to decision making in crisis situations in the context of business continuity. So we adopted what we called an abductive approach, which we implemented of a non-directive uh, and focused strategy. Non-directive because we are absolute, resolutely in a qualitative approach and focused because uh, the, the objective is to collect the information that will bring real added value to our research. To do this, we decided to work along several lines. Um, um, in order to answer, the, uh, sorry, in order to answer the main question, we will try to study mainly what the literature say about the impact of uh, informative system in decision making, and confront it with the field data that we've obtained by conducting semi-directive uh, semi interviews focused on uh, the use of, of uh, information system during crisis management. So this element constitutes secondary question, which are um, was the the business continuity plan enough to deal with crisis? What is the level of appropriation of uh, informatic uh, information system in organization? How does the decision uh, works uh, <coughs> process work in an in organization? Do all the organizations have an informatic information system and does they and are they aware of uh, having one? What is the level of contribution of an informatic system to the effectiveness of decision making in organization? So, so far we conducted 17 interviews. We got raw data like audio, then we took form to verba team, and that we treated and confronted to. Uh, to the state of art uh, analysis. This result will be implemented to our methodology, which is a methodology in my uh, thesis project, uh, which included uh, to find the more efficient way to um, um, incorporate the business continuity approach into normal organization of, a, of, a, of an organization. So the first result so that we obtained so far by conducting um, those interviews and to confront it to the state of art. In the absence of business continuity plans, organizations rely, uh, rely on their information system to support their decision making in the context of business continuity. Using uh, an IS for decision making in time of crisis, gives uh, the, the deciders the accurate, up-to-date data and information, reliable information need to make efficient and effective decision. Uh, ISO um, 9001 quality management system, which is part of most of the organization that adopt uh, 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 continuous uh, 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 Amelioration, continuous amelioration, um, highlights the good practices developed within the framework supports decision making. The IS offered in the time of COVID-19 the necessary information for better judgment on matter affecting the organization human and material resources. Uh, the business continuity plan wasn't enough to deal with the COVID-19 crisis. Unfortunately, like we said, it's not meant to respond to a, last, a lasting uh, crisis. Calling on the organization information system was a short essential to provide answer, complementary answers for those who have already made uh, a business continuity. Um, one of the organization has stated that as an organization which doesn't have a, a continuity, a business continuity approach, we use our intranet, which they didn't know that actually it was 
the informative system. So the text uh, critical activities and to organize the work in degraded mode. For example, in the implementation of teleworking would have been difficult without the information previously stored in our information system. The business continuity plan was of no use to us. One of the most uh, one of the, the organizations stated, for us, it is an obligation to have one, but I believe that it is thanks to our information system, which links all our departments, that we were able to manage the crisis and take the right decision where needed. The business continuity plan is not molded for a crisis, and those organizations that had it has, uh, um, has, uh, has, has stated that it's needed uh, the, the, the tool pay box needed must be, uh, needed to be enriched, enriched, uh, enriched to face crisis similar to pandemic related uh, to COVID-19. The paper for also the, the format of the basic, the business continuity plan did have uh, some consequences and uh, some difficulties to be implemented. And of course, if it's difficult to be implement, implemented, it is also difficult to revise, which make somehow the information unreliable and at the decision-making mom moment we need a reliable uh, decision. Uh, the business continuity plan is seen as a tool for crisis preparedness and more to support to effective decision-making by some actors. So a crisis results from a ch uh, as a conclusion, so a crisis results from a change in the environment that creates certain level of risk and treat. We need quick decision to certain them and good plans to overcome the crisis or minimize the negative impact. In the scope of our research, it is a question of working and understanding the modality implemented to make the right decision during a crisis within the framework of this is continuity. We are therefore interested in organization which I have or who doesn't have a business continuity plan to understand the concrete role of information system as a support for decision making. So as conduct, we conducted a lot of series uh, of interviews and the, we confirmed the relevance of exploring the hypothesis that the information system is an essential tool in decision making and this results that we made will form the basic of our global approach to build a resilience of organization to major crisis. Thank you for your attention. I tried to be as, uh, as quick as possible because I, take, I took a lot of time. <laughs> Thank you so much. Thank you, Dr. Boussoulin. Any questions, please, from the audience? I think we have time for a quick question because we are really tight in the, in the schedule. Just one question from me. Yeah. You, you, mentioned about, uh, you mentioned in the presentation about some questionnaires that you made, you, 17, 20, 27 use cases that you, you did in your research. Uh, I was wondering what kind of uh, organizations did you include in your research, public organizations, private? Actually, I've included all kind of organization because we are going uh, to propose a meta model okay. uh, that will englobe uh, all the kinds of uh, organizations. So we're dealing with uh, each uh, type of organization uh, to include it. Uh, so so far, we uh, we have interviewed private, public, and organization from different domains. Okay, okay. Thank you very much. Thank you, Thank so you much. very much for your presentation. Thank you so much. And I would like to, to call the next presenter, Dr. Faye Pulimenu, who is going to present us a new paradigm shift, transforming analog to open digital archives. about technologies. I'm holding to my hard yes. copy notes, just to be sure. Hello, everyone.
Okay, so hello. Uh, my name is uh, Sofia Maria Bulmenu, faithful friend, and uh, I'm going to present uh, for, uh, on behalf of my colleagues the initial results of a research that we have started working on regarding the digitization status of some cultural institutions in Greece and especially in Corfu. Uh, so as stated, there is nowadays an increasing amount of digital collections with archives and material from museums, libraries and other cultural entities. And that increase in digital cultural data offers new methods of analysis and improved access for several user categories, such as researchers and scholars. In this framework, our research was focused on identifying the digitization status of uh, Greek uh, cultural institutions, and especially the ones that uh, are uh, in Corfu. My colleague, Dr. Vergopoulos, did the research on the archives of the Hellenic Broadcasting Corporation, known as ERT, and myself and Professor Deligianis have initiated the research regarding the digital status of several cultural institutions in Corfu that we intend to expand in all the cultural institutions here. We are still at the beginning, but we wish to expand it to many details about their digital status. So, the first case study is the Hellenic Broadcasting Corporation archive. And the digitization of this archival material by the Hellenic Broadcasting Corporation is a project co-financed by the European Union and the Greek state. The project goal was to digitize photographs, slides, audios, video interviews, and other archival records in analog format, originating from the beginning of the last century. The created digitized collection is publicly open and free for use by all public bodies. The educational community has widely benefited from this project, as several archival items are presented in educational textbooks in the schools and their digitization offers exceptional opportunities for familiarization with their content. So here we can see a print screen of the urge of the Hellenic Broadcast Corporation Digital Archive website. It is in Greek actually, but as someone may notice uh, where I have the, the pin, um, the digital collections are quite uh, exclusive and they include significant categories such as photographic archive, news broadcast, radio shows, um, and many, many more. Um, here are some, uh, the next four slides. Uh, we can see some very important figures regarding the current status of the Earth Archive. I'm going to pass them really quickly since we are almost out of time. Uh, the, it shows the different categories of the archive and the numbers that uh, they are uh, uh, until today digitized. And uh, let's move on to the next case study, which is the initial of our research. And it has been implemented until today for, th for three museums in Corfu. The first is the Museum of Asian Arts, the second is the Archaeological Museum, and the third is the Museum of Dionysios Solomos. The first two are public bodies, and they are governed by the Greek Ministry of Culture, while the third one is a private body. I would like to mention that the research itself is expanded in significantly more information than what we are going to present today regarding the collections of the museums, their websites, and their connection to digital uh, libraries, etc. And uh, when the research will be concluded, we hopefully have a full reflection of the digital cultural heritage um, for the case of uh, Corfu. At this point, we will only show you the results derived from the museum's websites and the Europeana portal. For each one of the museums, we have made a reprehensive tour at the official website where it existed, because in one case I will show you that it didn't, they didn't have a website at all, searching for digital data, archives, material information about the collections, uh, etc. Then, the similar research was done at the Europeana portal to identify whether the collections of the museums are connected to the European Digital Library or not. So, here, the Museum of Asian Art, just a few words, it was founded in 1928, and at the beginning it was named Museum of Sino-Japanese Art, due to the collector Grigorios Manos that donated his Sino-Japanese collection to the Greek state. <coughs> Since then, the museum has vastly increased its collection, leading to more than 15,000 items of Asian art from private collections and individual item donations. Um, the number is 15, more than 15,000 items. So the website of the museum, here you can see a print screen from the website of the museum, includes significant description of uh, information about the collections of the museums themselves, but the exhibits are not presented analytically. 
There are certain indicative photographs of the collections, and only some masterpieces are presented individually, and that's about it. Uh, the website also includes a 360-degree tour, um, where you, you can uh, make a tour at all the premises of the museum, but despite giving a very good layout of the space, there is no information about the exhibits themselves. Moving on to the case of Europeana, if we search at the Europeana library about the museum, uh, it turns no results at all. So there is no data regarding the term Museum of Asian Art of Corfu or any of its exhibits. The Archaeological Museum of Corfu was founded in 1967 and has exhibits from the ancient Corfu island from a period from the prehistoric to the Roman times. Between 2012 and 2016, the building that hosts the museum was extensively restored and the collections were re-exhibited based on a different museological approach than the previously existed. The museum does not have its own website and information about the collections and exhibits. The exhibits are briefly presenting, presented at the official portal of the Greek Ministry of Culture, which is called Odysseus. The descriptions do not offer analytical information about either the collections or the exhibits themselves, and only basic knowledge about the operation and philosophy of the museum is publicly provided. So, in Europeana Library, the search of the term Archaeological Museum of Corfu resulted in a total of 50 exhibits, most of which are artifacts that are presented at the museum, uh, but just a few from the thousands that they are there. And the provider is not the museum itself, it's the National Archive of Monuments, a division of the General Directorate of, Antiqu of Antiquities and Cultural Heritage of the Hellenic Ministry of Culture. The third museum was the Museum of Dionysius Solomos, which is housed in a building where the national poet settled in 1832 and lived until his death in 1857. The collections of the museum include personal items of Dionysius Solomos, paintings from well-known Greek artists and other cultural objects and books. The website of the museum, it is only in Greek, and provides analytical information about the scopes of the museum, but the collections are not described in depth and the exhibits are not described. Moving on to the Europeana portal, the search about the term Museum of Dionysius Solomos turned, no, uh, turned uh, for uh, results at all. And the term Dionysius Solomos only without the word museum resulted in about 250 um, data, none of which were related to the museum itself. So we can see here that there's a great deficit in uh, digital data regarding the museums in Corfu. The third key study, which I'm going to present really quickly, during the last three years, important work has been implemented by Ionian University to create a thematic collection about the World Heritage Monument of the Old Town of Corfu. For those that are not from here, you may know that from 2007, the Old Town of Corfu was inscribed in UNESCO's list of World Heritage Sites. This uh, uh, work has been done in the framework of a European-funded project called Hologrammatic Corfu. And the project foresees the cooperation with searchculture.gr, which is the Greek aggregator for cultural content and the national provider for Europeana. The goal is to present photographic material and cultural information about 80 points of interest that are included in the geographical area of the monument. Researchers of an arts laboratory of Ionian University have conducted this task, and it is the first complete collection of data regarding the above mentioned monument. The created digital collection will ameliorate the search results while looking for information regarding the monument of the old town of Corfu. While searching through Europeana Library, the term Corfu has resulted to more than 4,000 archives, none of which was specifically referring to the old town of Corfu as a World Heritage Site. When specifying the search to the term old town of Corfu, close to eight results turn up none of which, again, is relevant to the old town of Corfu as a World Heritage Monument. So this is a print screen of one point of interest in the case of the collection that we have created about the monument. There are several information included, most of which resemble to the ones that someone can find at Europeana portal as well. Each point of interest includes a small descriptive text of around 150 words with historical data information about the current 2021-2022 CS state of the point of interest, and the text has been drafted by a team of historians and further enhanced and checked by the archaeological effort of Corfu, which is a partner at the project. 
Each point of interest includes a characteristic picture followed by the text, information about the license of the offered information, the creator of the data represented, the date, period, and characteristics of the points of interest. And the most important is that it links to the web, to the web page of the point of, east of interest, where someone can uh, find more information, more multimedia content, and more information such as geolocation, date, period of creation, creation accessibility, etc. So, the outcomes of the research, which I must admit is still in early stages, so there's still a lot of work to be done, shows that there is a definite lack in the digital status of many cultural institutions in Corfu. We do not know at this point if the institutions have implemented any digitization activities, for example, in the framework of a European project. But even if they have done so, those data are not available or accessible to the public. There are, of course, many disadvantages occurring from this situation. Uh, first, there is not enough digital information for distant visitors uh, and learners. Uh, I will give you an example as uh, Corfu is a highly touristic destination. If a school wants to organize a touristic visit to one of the museums mentioned above, they cannot refer to the digital archives collections, either to prepare prior to the visit or to remember and uh, think about the visit after. Also, a distant researcher, for example, that wishes to deepen on specific items does not have sufficient resources. Thank you very much for your attention, and if you have any questions, I will be glad to answer them. Thank you, Faye, for the presentation. Um, unfortunately, due to the time restrictions, if you want, you can find Faye outside for a coffee. She will gladly will be. She will be glad to discuss with you, Thank you. the interesting subjects. Uh, let's have ten minutes of break and be back here in uh, a quarter past six.
Okay, good evening. Uh, I'd like to call the stand Professor Nikolaos Kanelopoulos. Uh, I'm delighted to have our professor back here in Corfu. Um, I'm going to say a few words. Uh, I'm really moved because he is uh, one of the persons that uh, helped our department grow uh, over the last uh, uh, 15 to 20 years. And um, he has always, always been there. And uh, the interesting pa part of it is that uh, Nikos has always been open to new ideas. So you never know what to expect. Okay, so his talk today and his performance really is uh, entitled Quantum Dialogos Between Humans and Machines. The floor is yours. Thank you, Yanis. You are right uh, not to trust me and uh, not to know what to expect. Right. Okay. Uh, good afternoon. Um, first of all, I would like to say that uh, uh, I, did ded I did dedicate uh, uh, this uh, lecture on uh, my friend uh, Michalis Meimaris, who is there. Okay, so uh, let's take off. Brain perception is something that we are going to talk uh, a lot uh, about today. Uh, I'm going to jump from subject to subject, but brain perception is what I'm after. So every time you see it, uh, make sure uh, you give some more notice. I use the uh, um, title of uh, the conference in order to uh, say what you read there. Um, in other words, uh, that dia, uh, which means uh, through, and logos, which can trans be translated to reasoning, word, meaning, and many other things. All these uh, have actually some meaning to each one of us somewhat different, depending on our brain perception, on our experience, and uh, how we used to use them, these words. The same applies to images. Let me give you uh, an example. What is this image? I don't know if anybody, anyone can tell me, but it's not easy. Why? Because it's, uh, this image is not in your database of images. Uh, because uh, we need a database of images in order to be able to distinguish uh, what an image is or looks like. So we are come back to this and uh, allow me to start my quantum allegory, allegory story back to the past and future which uh, presents a dialogue between a grandmother and her grandson. Storytelling in other words, uh, Michalis, okay? So what are you going to study my grandson? Electronic brain design, grandma. What on earth is this? The brain of a robot. What is a robot? A machine that is going to help us in the factories. We have a huge unemployment percentage and you are going to bring more workers in? We cannot go against progress, grandma. Okay, but where are you going to work, my grandson? At the moon? Leave it alone, Grandma. You are not following the technological evolution. What are you talking about? I'm not following the technological evolution. To give you just an idea, let me tell you what happened in the transportation sector when I was young. In the kitchen garden, I had a small wooden horse with which I used to travel along the paths of my fantasy. Later on, I had my real horse. Well, we cannot really see it, and I know Michalis wants to see all of it. Here it is. Uh, please, 
please focus on the horse, not on the lady Godiva. Okay, and then, neither then nor now, I imagine what I would see, so that I would imagine what I would see, so many technological achievements in the transportation sector. What do you mean, Grandma? At the high school, the little horse was transformed into a bicycle. I saw your grandpa riding up on it. I fell in love with him. Then, an engine was added, and so we had the motorbike. I married him. Two wheels were added, and there was the car. Your father was born. Some more wheels, and here is the train. Another way moving around was via sailing, walking on the seabed, carried in a bubble. Balloons were also used for air travel. Da Vinci tried to emulate bird flight, and of course you followed Da Vinci's idea. Indeed, Grandma. How can I forget, since one day, while flying over a desert looking at the rocks above, from above, I saw a tiny black little spot down below between the rocks, and the next thing I knew was its sudden size increase. Zoom. It covered me. It covered me, why? Because I was falling. And guess what? That was the only huge bush around there, and when my kite broke, I landed on it. Then, my grandson, they added wings on a car, and there we had the airplane. It was about then that your grandpa went to war. I never, never saw him again. He went to the moon, I thought. He is also evolved, but no. What? What happened? They added a rocket to the airplane and sent it to outer space. This is what happened. Then, one day, I saw a man on a glass walking on the moon. Yes, Grandma, the TV. If he had seen your grandpa, I would know it by now, wouldn't I? I suppose so. And you are telling me that I am not following the technological evolution? The Earth is down there where the Rauros is, and this is a real photograph from Cassini. And this is what you didn't know. These are the Saturn rings, ice. With this photograph, we found out that they were not stone, but ice. We never knew until we reached there. You see on the outside, big mountains, you see the sun is on the top right and the shadows of, this, of the mountains come from top right to bottom left. And from that we have calculated the height of the mountains, icebergs. So, my grandmother, 1888-1984, experienced in her lifetime a technological evolution spreading from the flame candle to the man walking on the moon and much more. The technological evolution is evolving exponentially. What technological evolution am I going to witness in my own lifetime? Consider that already I'm experiencing not a technological evolution, but a technological explosion. 
What happened during the century of my grandmother's life that dramatically changed the pace of the technological evolution? However, the opposite may happen, as can be seen in the next example below. Did the Greeks invent the portable computer? The answer is yes, they did. And the Kithera mechanism, we called it, eventually it turned out to be a computer because it has all the characteristics of a computer, analog computer, of course. It was uh, designed uh, and, manif and created, we believe, by Hipparchus between uh, 190 and 120 BC, but was discovered in 1900 in uh, Antikythera Sea. This knowledge was lost for about 2,000 years. We could not create metal wheels until centuries later. Even uh, Pascal, the, the arithmetic machine of Pascal, was made out of wood. And it was doing only uh, addition, subtraction. And this, uh, and the Kithera mechanism, uh, had an algorithm which we use today in our computers to calculate uh, the movement of planets. Incredible um, information, and yet for 2,000 years it was completely lost. The history of, of, of technology uh, didn't know. And uh, why Hipparchus? Uh, let me tell you why Hipparchus we believe that uh, is the one responsible for it. First of all, uh, he, was, uh, he had the right uh, qualifications. He was astronomer, mathem mathematician, and geographer. And uh, he was living in Rhodes at the time, and we know that this ship uh, moved from Rhodes towards uh, uh, um, be below Peloponnese to go to um, up uh, Onion, in Ionian, and come to Epirus, which is just opposite here. And uh, at the time, um, the user of this machine, because you don't ask for a machine if you are not, first of all, uh, you don't have some, something to do with it. Uh, Epirus was, uh, um, at the time, uh, in uh, the king of uh, Epirus. And uh, we know that the calculations we found out just uh, two years ago, three years ago, that this machine was set up for uh, exactly the point of uh, Epirus on, around the globe, exactly there. So we know that it was used by someone in Epirus. Okay? So that's why we decided that eventually it's 99% that uh, he's the, the guy who, who did it all. And of course his life coexists with the uh, time that this was created, which was about uh, 160, 150 uh, before Christ. But then, of course, we have Charles Bull to come to our uh, digital uh, technology, uh, where he connected logic with mathematics, and we have the Boolean algebra uh, that we use uh, today for our machines. And uh, what happened in 1888? Well, my grandmother was born. She's the one on the white. And uh, my father is in her tummy at the time of the photograph. And uh, 1913, Russell, the philosopher mathematician, used Boolean algebra to theoretically invent a digital computer, just a thought. Didn't know exactly the structure of it, but he said, why not? And Alan Turing, of course, in 1936, described theoretically a machine that could perform all known computational processes. Then this incredible guy, uh, Shannon, we see Shannon many times in the history of computers. Uh, he combines in 1937 the Boolean algebra with electrical theory. In other words, 
the qubit, sorry, the binary bit, uh, is uh, a lamp. If it is on, is one true. If it is off, is uh, zero false, logically. And uh, that uh, was uh, a good uh, help, a good idea for von Neumann, who in 1943 implements Aaron Tuning theoretical machine, which is this structure, it has this structure, and our machines, even today, has exactly the same structure. The block, the block, it's more complex, of course, today, because we have added some more boxes, but basically, this is what happens in all the computers that we have, including the one I'm using here. So, here is uh, Shannon again, and uh, he describes, uh, he defines rather, the information science. Uh, the, in other words, he applies information science to the game theory after that, after he defines it, he applies it. And uh, this is when the computer, uh, digital computer golden age begins from there on. Because up to that point, we had uh, uh, analog computers like the computers of uh, Antikythera. And then 1948, transistor. Uh, Nobel winners, Barden, Bratin, Schottky, uh, invented the transistor. It will be used a few years later, uh, in 51, as a digital switch uh, in the computer hardware design, and it is used until today. But not only one, because in 1958, uh, we invented integrated circuit, Jack Kilby did, and he got the Nobel uh, physics prize because of it on 2000. And uh, 1964, mass production of uh, integrated circuits by Robert uh, Noyce, uh, who is the co-founder of Intel. The technocrats know pretty well which company this is. Uh, this is me in 1980. I'm an operator in an IBM 370. If the picture was uh, longer, you would see that uh, my trousers were very wide, like a bell at the time. So this was one of the best at the time computers at uh, my university in Newcastle upon time. And that picture, they, they, they came to take this picture because for the first time in this town, we saw a television next to a computer. Up to then, the previous day, I had what is behind me, which is a typewriter, uh, and uh, mechanical, and from there on, I could use uh, a screen. Incredible, that was the only screen in Northeast uh, uh, England at the time. Needless to say that the switch on the board, if you see the switches there, are lights and switches, I communicated. I communicated with the machine in binary form. Zero one zero one 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 zero zero one, and my brain could comprehend that perfectly. Not ASCII, not you know how we do now with a computer, but in binary switches and lights. Zero one zero one. Thousands of binary. Uh, um, communication between a human and a machine, binary. And then 1990, huh, internet, Tim Wember, uh, Werner Lee, and of course this meant uh, what else than globalization. And this made the difference. This is exactly what happened that makes uh, it was it, it turbocharged everything around because the information went at the speed of light all over the place. Um, we share information after that, and you know what else uh, it happened in, uh, in the world because of uh, globalization. So why do we, I want to, to stay, I'm not going to economics, I want to stay with technology for, for a while. 
Why do we always need a faster computer? Of course, to solve complex problems such as brain simulation or map the brain, the human brain. Genob, uh, genomes analysis, cryptography, image recognition, robotics, artificial intelligence in robots, uh, star formation simulation, COVID vaccination, employing quantum computers, by the way. We employed quantum computers to get the first vaccines two years ago in, in Canada. Um, let's stay a little bit to remind you what you all know, of course, uh, about the measurement units. Okay, what we have in the center is one second, one meter, one gram. Uh, okay, we go up higher and uh, very fast uh, we end up uh, in uh, exa, which is 10 to the power of 18. And uh, we are at pico down below, which is very, very minute uh, piece of uh, uh, time, size, uh, weight, etc., etc. And then we have a floating point operation per second, a flop, which is uh, uh, how we measure computer speed since the beginning. Uh, our brain is capable of one flop. In other words, I can add 2.1 and 2.3 in one second. And that's it. I cannot go faster than that, at least me. Uh, but the computers need to solve, for example, for a brain simulation, according to latest calculations, we have 86 uh, giga, which giga means billions, brain cells. That is 2 to the 86 giga, to the power of 86 giga, different states. It's a huge number of states, absolutely unimaginable. And uh, of course, to deal with this complexity, we need uh, supercomputers. How can we simulate our brain if we need to reach, to analyze this kind of, this number of states? At the, at the time, at, at now we cannot do it. We cannot do it yet. So Samuel Cray, in uh, uh, the 90s, decided to uh, create, uh, he was a, a, an engineer, uh, a, a supercomputer, the first supercomputer with parallel CPUs because we could not do many computers. We used to put many computers in one box. So we had parallelism. And uh, in 1964, he managed to get to 300,000 flops uh, and that was the world's first uh, supercomputer. You, we can see it here. It, it was a whole room uh, with uh, the operators, uh, but uh, in, in digital and transistor technology, not valves. I did not talk about valves because we don't have time. And uh, then the computer history from that, 1964, we reached today, 2022, with Frontier. Frontier is 1,102 exaflops, which is to the power of uh, 18. Uh, so now we reach the point where we can start dealing with simulation of brain, perhaps for the first time. And uh, is there a limit uh, for the computer speed? Well, uh, as I said uh, the, before, we reach uh, this frontier up here. We have something like uh, uh, 50 million millions, sorry, 50,000 millions uh, transistors in about uh, five by five square. Uh, millimeters, like my nail here. And uh, this we can do because uh, we managed to pack this transistor you saw before, which was with the three little uh, uh, sticks there. Uh, we can manage to, to make them as small as uh, uh, three nanometer down at the bottom of, of there, you see, in 22, we managed to go three 
nanometer. Nano is 10 to the minus 9. Uh, it's uh, very, very small. And because uh, it's very small, we would like to go on 24 on 2 nanometers, but we have a problem. Because the transistor where you see here on the next ray of it on the left, uh, one of these, one of the 50 million million uh, transistors on, on that I told you before, it has uh, a gap, a gate, which is 14 nanometers, which we need there because this is the switch. The current goes from the left black to the right black. So you, you go, here is a wire and another wire goes the other way. So we, you want to move electrons from the left to the right. This is a switch. Uh, if you put uh, some voltage on top, uh, then you bring the floating holes, uh, uh, which is positive, up, and you connect left with right, and the switch operates, leaves, lets the current go across. So to do that, uh, you, we, we have 14 uh, nanometers there. To get to the 3 nanometers, we did a different design. Instead of having the black thing at the top, which is the gate, uh, straight, we did it uh, like a V, so we have only three uh, uh, nanometers there, the width, and we control only very few little uh, uh, black holes there, uh, which we need, uh, sorry, the electrons that we need to bring up, and um, this is just about the limit, because below that you cannot go, because the electrons would not pass through. We have reached, in other words, the size of electrons. And uh, we have a problem here. How can we put more computer power on, on a less space? Um, but on top of that, we have another more serious problem. Um, I mean, uh, just before I didn't say, the problem is that uh, the silicon atom which is a silicon atom, is what we use, spiritio, okay? It's what we use for the integrated circuits. Uh, the size of it uh, is three <laughs> nanometers. So only one atom ca can pass now from this gap. We cannot go smaller because the atom will not go through. So we, we, we are stuck in uh, uh, this year. And, uh, but we have another problem which is pretty serious, and it's called quantum tunneling. Because at this sub-matter uh, sizes now, um, we have the, f the following problem. If we have um, this gap of two nanometers channel, as we call it, the black line, and we have these two materials, so it's a, a wire on the left, could be gold wire and another wire on the right, and we bring them together, and because we cannot put a gap there because we reach the three nano, uh, nanometers, uh, what we do, we forget the gap and we just put one next to each other, and uh, we put an insulation there, the black line is the insulation, and uh, we have two nanometer channel. So we create a channel in a different way, and we thought it's going to work, but, Something strange happened. You see here some electrons approaching from the left wire to go to the right wire. And we know that we have insulation in between that black two, two uh, nanometer uh, line. And the electrons are traveling from left to right, and they are supposed not to pass through because the vertical line is insulation. Therefore, it's you cannot pass through. It's like me trying to pass through the wall. I cannot. But the next moment we see that some of the electrons pass as if I pass from the wall, but 30% of me passes the wall, but the rest, 70% uh, stays behind. This we cannot explain, of course, because what is happening now, we are in the uh, quantum technology. And that's why we call them quantum electrons. Then the ones that came from left to right go hit and come back. You can see them traveling back. The others continue to go across. They passed, which is impossible, by the way. 
unexplainable. We cannot explain it, how and why. And um, this problem means that we cannot do, we cannot use the technology we had before, finished. We cannot go below, below the three uh, nanometers uh, in size of a transistor. But we transform this problem to a solution in order to construct a qubit, a quantum bit, because now we are moving into the quantum technology. And of course, uh, the quantum theoretical bit we see it here, it's called Bohr sphere. And what it does, it says, basically, that uh, if you have a, a state, which is one or zero, you can have a situation where you have 30% of it is one, and 70% of it is zero. In other words, it's uh, like having two states at the same time, two opposite states, like being uh, alive, 70%, uh, I hope, and 30% dead. Very difficult to comprehend. Here is the word comprehend again. And uh, these 30% and 70% are the possibilities that this qubit will end up to be either 1 or 0, but the possibility to become 1, true, is 30%, and the possibility to become 0, 70%. Okay. And uh, this quantum effect we see here when 0 and 1 are together at some point. When is this point? It's called superposition. It's when these two states, these uh, 0 and 1 states, coexist. And at some point, they are entangled, as we say. At some point, they are going to be, uh, end up being either 0 or 1 with the percentage I said before, or any other percentage, 80, 20, 90, 10, or whatever. And uh, they also, we have entanglement. In other words, there are two electrons now, two qubits entangled. That the first one, the one on top, is one qubit, which is uh, in superposition, in other words, is quantum, and is going to be transformed to one or zero later on. The entanglement is when you have two electrons, like uh, twins, that were created together, they are entangled, which means that one influences the other. And it's like a magnet. If you have a North Pole and a, Z and a South Pole, it's like this. If you cut the magnet, uh, you still have north-south, north-south. You cannot separate north from south. You cannot separate those electrons either. And if you change one, let's say you make it uh, spinning to the right, clockwise, the other spins anticlockwise. If you change it anticlockwise, the other one spins clockwise immediately, no matter how far they are, these two electrons away, from here to the end of cosmos. And it happens at zero time. And this is a very big problem because we don't understand how on Earth the information goes at more than a speed of a light from one end of the universe, not of our galaxy, we're talking about the whole universe, to the other, and yet the experiments show that always changes. Somehow one finds that the other changes. Always. There is a proposition why this happens, but uh, I'll tell you later. And of course, then we have the quantum tunneling. Quantum tunneling is what you saw before, that some of the electrons pass through insulation. And uh, this is, uh, uh, instead, some of them, they go and in insulation. Some of them pass through it. And some of them go the normal way, as we know it, uh, up and down the insulation to uh, go the other way. Now, there is a company in uh, Canada uh, which created the niobium loops and uh, they manage on a ring to have two currents going 
clockwise and anticlockwise at the same time on the same wire. And then on the left there you have a circle and uh, they go there also clockwise and anticlockwise and you have some insulation here and there and uh, from this you control the whole thing and eventually you can uh, change the uh, you, you can program this loop, this double loop, in such a way so you can have uh, a magnetic uh, field going up or down, depending on if you go clockwise or anticlockwise. And this, what you see here, is 50-50, but you could have 80-20, in which case one would be larger and the other smaller. Therefore, we can emulate the quantum bit, because this is simulation. It's not the real electron. The electron is much, 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 much less than that. So they emulated the quantum bit. They created a quantum bit using two Jefferson superconducting uh, junctions and this arrangement. And this uh, D wave is called. D wave created uh, this uh, uh, chip and uh, they created. Uh, 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 they managed to create the D-Wave 2X quantum proper processor, who is the first processor in the world that we are actually using today. NASA is using it, Google is using it, NSA is using it, um, Hewlett Packard is using it, and military uh, companies use it. And um, then we have uh, a zoom, this is a chip, as we see it, inside, and uh, it works uh, in 0 0.15 Kelvin. In other words, it's uh, uh, 175 times colder than interstellar space. It has 50,000 uh, less uh, than Earth's magnetic field because it's sealed, uh, this structure, which you see it. At the bottom, you see the chip. The chip is right at the bottom, processor. Uh, everything else is uh, used uh, in order to be able to bring the Kelvin, the, the temperature down. It starts from 27K Kelvin, 4, 1, 300 millikelvin, 15 millikelvin, cooler, 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 all the time. And uh, of course, uh, 10 billion times lower than atmospheric pressure and uh, very low vibration floor uh, with granite underneath and less than 25 kilowatts uh, total power consumption uh, for the next few generations of these computers. Uh, to understand the cooling, we are talking that the absolute zero is uh, on the right, minus, two, minus 273, and the D-Wave processor is just a little bit before that. When the helium liquefieds at uh, minus 269. Uh, the Earth uh, record uh, was uh, in 1983 in about uh, minus 89. Uh, so there you get an idea of what we are talking about. And uh, 16 layers between the quantum chip and the outside world. Shielding preserves the quantum calculator, calculation, and then with it's clouds based so I can program it from this laptop I can program that computer through the internet right now if I'm a member of the team that has access to it so I have access to it everybody can have access to it un until uh, unless uh, they don't let him for various reasons and uh, this is how it looks uh, from the outside the previous model the first one 2012 uh, this is when I went uh, to meet them, to see, and uh, visited the, in 2017, the next model. 2000 means it has, it has 2000 qubits. It's uh, like being back to 1950, uh, uh, or 45, 48, 1948 on digital computers. In other words, this is still primitive, quantum, but primitive. Uh, size-wise, and uh, I looked at the chips and the manufacturing process, quite interesting. Anyway, I'm going now into education because we don't have a lot of time. 
Technological evolution is currently leading to a new state-of-the-art communication methods which should achieve more efficient human-machine dialogue. In other words, to have virtual reality, augmented reality, mixed reality applications, they could help in teaching. The software development, however, of these applications requires a new professional of hybrid knowledge and skills such as computer science, sensory technology, and artistic know-how. So I'm doing a little bit of marketing for our department now because we do that here. In the audio audiovisual arts department, we will provide about 100 courses leading to an engineering professional, emerging, sorry, emerging professional, namely technartist. This is technocrat and artist. It's my word, I, I proposed it, and I think it, it suits uh, our uh, students to be technartists. I, I feel I'm a technartist, by the way. And um, here uh, we solve a problem, because the job problem, these people must find jobs, all right? The job problem in USA, for example, uh, is that uh, although we have a problem with uh, unemployment, uh, the hires is the bottom line, in other words, people finding work, and the vacancies are the top line. And we cannot cover the vacancies. Why? Because we don't have people that can cover this kind of new specifications, of new jobs. These are highly qualified uh, people that are needed in the market at the moment, and we don't have them. And what they do, the companies, they take some employees they have, and they try to train them and train them and train them. Big, huge training problems, but uh, the problem is huge. And uh, the education problem is even worse, because shrinking budget, while the knowledge race is going up. We need more information to pass to our students. Huge problem. And we are losing the battle. I mean, we need here, from what I see, one uh, India needs another 1.2 million teachers now. Uh, global storage of 18 million teachers. We have 18 million teacher shortage globally. Uh, America needs 2.3 million teachers. Um, and, of course, we need better teaching solutions. And uh, VR, for example, or, uh, or uh, augmented reality, uh, could be a good uh, solution. Uh, for example, this engineer, who is an engineer, a simple engineer, wants to service this tomographer. Okay, he wears this glass, and the glass, which are like the ones I'm, I'm using, have a projection, uh, information, digital information on the glass. You see the, the, the engine, and it tells you how to service it or how to fix it without having been trained on it. Uh, but it tells you right there and then. So this is a good solution uh, to do. But the problem is that in order to have uh, visual instructions, on augmented reality, RD annotations, and uh, artificial intelligence uh, processed uh, uh, Internet of Things, etc. You need, in order to do that, applications. You need someone to create these new applications. So here we have a technology, and we don't have the applications. It was like uh, when we had the, the phone. We had the phone, and we didn't have applications. Now we have applications. Thanks God, uh, uh, iPhone and the rest, they opened the market, and they said, all right, keep writing applications for iPhone. And everybody started writing applications for iPhone, thanks to this decision, and we have some applications. Otherwise, we would have only a phone, and we would talk to each other, but no applications. Here, this is still a problem with the glasses. We have the glasses, and we don't have applications. Who can do better applications? Our students can, because they are trained to do these applications. Yanni, do you agree? You agree? I do, and uh, it is important the fact that they, they know what is missing at the moment. So uh, we have been working on different problems, as you know, and yeah. uh, uh, our students have been working with uh, teams to create such applications. Exactly. 
So this we've seen again and again many times in uh, society with different technologies, but it exists right now. And I thought I, 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 should, have, I should pass this to you. And uh, what, do we have to, what do we need? We want to remember longer, to learn faster, and decide better. This is what our brain must do. This is what we want to do. Now I'm changing and I'm going a little bit uh, faster to a more difficult part. What time is it? What time is it? Ten past seven. Ten past? Seven. It's, uh, ten minutes. Well, well, what time did I start? Uh, <laughs> a oh, bit on. later. So you have, uh, anyway, we have ten minutes. Anyway, I'm, I'm continuing. Anyway. So, Plato's allegory story, 2D vision providing 3D perception. What did uh, Plato said in his uh, allegory story, which if you haven't read, uh, go to the internet, find it and read it because it's really good. Uh, Plato said, if we had a cave in the dark and these people on the right uh, was born there in the cave and never saw the world, and he was tied in this space and he was looking in front of the wall of the cave, and someone, and he did not know that someone behind you had a flame and uh, he had 3D objects and moving these 3D objects. And uh, of course, the shadow of the objects was going on this uh, uh, wall of the cave. And the person that never saw 3D objects saw 2D shapes and he thought the world was 2D. Not 3D, 2D. And he was such way tied down that he could not turn to see his hand or anything else. He was looking only forward and looking 2D. And he thought that this is the world, 2D world. And then he escaped somehow and he went up and suddenly he saw 3D world. In fact, he did not see, he perceived. I'll explain to you in a minute what I mean. And uh, he came back and said, hey guys, to the other ones because they were, up there is 3D, not 2D, and uh, they wanted to kill him because he was uh, making them unhappy and unrest. You know, they couldn't believe him that this, uh, this happens, and uh, they wanted to kill him. They didn't believe him. He said he's mad and kicked him out. So this is the allegory of uh, uh, Plato. But let's see what happens and why this is happening. Um, this is the eye. So we have photons going through the lens, okay, um, and um, the iris before that uh, go through and they, uh, they reach uh, the inside uh, the uh, retina, the yellow uh, part there, which is curved, and this is a surface, it's just a surface. And uh, this, uh, the idea is that uh, there on the, on the surface there are some cells and they translate uh, the photons into electrical signals and it goes through the optic nerve to the brain and then the brain does some work with this. Consider, however, that the, the photons that come in uh, go on this surface, which is 2D surface. It's a surface, okay? It's like a, a TV screen, a glass, 2D. And, uh, the eye function is supposed to see this, uh, this light, let's say, and this uh, image, which goes because of the lens, turns around, uh, upside down. But the image on the right is 2D. It's not 3D. The, th the image outside is 3D. There is just the shadow. It's a projection. It's like a camera. In a camera, you have a film. The film is 2D. You have the light, me, going through the lens of the camera, the film, as we know, the analog film, 2D. So you have one dimension less. And the cells there are supposed to pick up this information and uh, put play, put, send it to the uh, brain to find out what on earth am I seeing. And let's focus a bit uh, on this retina structure. The retina structure inside, uh, it has some, something, some cells that are called bipolar. The bipolar cells are two types. The small ones that understand frequency, they are for colors, so they see the red, the blue, the yellow photons, and uh, the uh, larger bipolar Cs, 
see black and white. In other words, they see gray of uh, light of gray, okay, shade of gray, from white all the way to black. This information does not give 3D. This is like seeing a television screen without an antenna and you see a lot of pixels, a noise, and you see red RGB, red, green, blue, flickering, and some white, etc., because they coexist, created various colors, but no shape. What creates the shape? And what creates, in other words, if I have a circle or a triangle or a square or a line or whatever? And what creates the third dimension? Nothing. The brain does that. So the information goes to the brain, and the brain comprehension is what gives us all these things. The eye is the transducer, and it's not possible to see 3D or to understand shapes, etc., etc. It's a, pass a passive camera right at the front and the film behind, nothing else. So the brain <coughs> uh, comprehends the world as three spatial dimensions. What is needed to achieve this? An image database and logic rules. The image database means, okay, I see this, I know it's a microphone, because I know it is. Uh, this is uh, a triangle, that is uh, a sphere, this is uh, a, a, a pencil, that is a car, etc., etc. So I store this as I grow up, because when I'm born, I have no idea what it is, because my image uh, uh, brain, uh, database in my brain is black, nothing inside. Like you did not know what the rings were when I first saw it at the beginning of the lecture, because it was not in your image database, the rings of uh, uh, mass. So, the logic rules. What is the logic rules? Okay, what do I have? Which, which is nearer to you? This or that? Which is nearer? You cannot say. Which is nearer now? You can say, because this covers that. Therefore, the rule says, if something covers the, something else, this something else is behind it. This is a rule. Okay? It's not uh, uh, in nothing to do with the uh, database. Or you have, uh, for example, a car leave going away. You can see it going smaller, going away. If you see it going larger, it comes towards you. Here we think that we are in a parallelogram room, and yet, where is, where, I don't see any parallel. I, mean, I see this line going this way. This is smaller wall. It's supposed to be the same with this one. It's not. Why? Of course you know why. And uh, this is uh, the rules uh, that uh, explain uh, then the Saturn rings, because you can understand now what the sun is, the shadows, they come this way, etc., etc. And of course you have the photograph uh, itself, which is a scientific uh, uh, proof. Even so, the brain may be cheated. Look at these two little balls. They are identical. And yet, the left one looks as if it, you see it from outside, while the right one looks that you see it from the inside. And yet, they are identical. Why? Because the brain comprehends the light comes it's, it, usually from the sun, and it comes from top to bottom. In the dark, now, we have light goes to the room. It's light here, black up there. So I feel that I'm inside, all right, and not outside. And yet, they're exactly the same. So the perception is also, uh, uh, it, it, it's not very well, um, uh, how shall I say, um, described or, or explained. This one, for example, if you see the black, you see two faces. If you see the white, it's like, like something like a glass, um, wine something. The interesting thing is that you cannot see both. If you try to see black, you see the faces, white, the glass, both, impossible. 
You cannot do it. So, this one, Constantinos of Echidis, he came here and gave us a, a lecture, uh, got this uh, Sony's best street photography 2017. Perfect perspective. It's 2D. It's a screen. 2D. No depth. And yet, look how much depth you see here. Why? How do you understand the 3D? Because of my eye? No way. Perception of the brain. Focus on the face. Then, Blair on the front. Larger on the front. Smaller faces at the back. Perspect. The lines on the left go smaller. The lighting conditions, etc., etc. You think that you see 3D, and yet you perceive 3D. All right? So this is the important thing of today's lecture, to understand the difference between uh, perceive and because I need this for the third part of my lecture, which is hyperspaces. The human brain responds satisfactorily to the perception of spaces of higher spatial dimensions, also known as hyperspaces. Neuroscientists, in collaboration with mathematicians, discovered recently that the neurons of the brain, while processing 2D information, form increasingly complex functional cliques and cavities. Cliques is continuous, cavities is without uh, to be continued, uh, which corresponds topologically in spaces and higher dimensions. Latest research shows that our brain is capable of comprehending 11 dimensions in, in depth of this, let's say, uh, uh, thought sequence. The, the mathematics that they use, by the way, is uh, uh, topological uh, algebra. This is what they use. And it's called uh, uh, the uh, Blue Brain Project. This is it, Blue Brain Project. And uh, these mathematicians, uh, Eventually, um, Professor uh, Makram, who is uh, the leader, uh, the implications of this study are far-reaching because it suggests that we cannot see the full picture of what the brain is doing if we don't use the right kind of mathematics, topological algebra, he means. In a way, we are like flatlanders trying to understand 3D space. But he's not the only one that uh, deal, deal, deals with this. Let's see what happens uh, in this video. Is it plain? It's plain. All right. We have a line. We go to a square. And then the square opens like that. If we have a cube, it opens like that. And this is the hypercube. Notice that. Uh, as we go at this point here, we have what we have on the right hand side by Dali. This is uh, Dali's uh, uh, cross for the Corpus uh, uh, Hypercubus. Uh, 1954, he painted this. And he was experimenting with this idea of hyperspace. And uh, he said, all right, I have uh, uh, the chess, which is 2D, uh, St. Mary, who the mother of Christ, the 3D, uh, watching up and Christ crucified, not on a simple cross since he's God, but on a uh, hyper cross, a hypercube cross, which is the uh, projection, the development of uh, the hypercube. So we see that the artists were dealing with these uh, ideas because the, the mathematicians were actually uh, uh, working on this uh, at the time of uh, 1954. But later on, when uh, the scientists went into uh, relativity theory, for example, like Einstein, uh, Dali started uh, painting melting clocks, etc., uh, etc. Et so there is this communication between art and science uh, for centuries, and it continues. And uh, we here do some research on that, PhD work. We see here, for example, 
uh, on uh, my proposition of how it is uh, uh, a cube, uh, a wire cube. You see with the light on 2D space the shadow. So from 3D I go to 2D. But then uh, if I have a hypercube, which I don't really know how, what the shape is, I know the shadow, and the shadow of it is in the third, in, inside this 3D space. That is the shadow of the hypercube. It's what you saw before in the, in the little video, uh, which was deployed and the crucified uh, corpus hypercube was, crea was created. So uh, this research here, uh, we analyzed uh, uh, various ways uh, of uh, approaching 3D, uh, sorry, 4D, hyper uh, dimension. We did the same for spheres. We did the same for many other uh, objects and continue to do so. And um, Plato um, ideas, however, I want to say about now and finish with this, uh, Plato reasoning of the existence of the world of ideas. Um, in his theory of ideas, suggests uh, that there is a world of experience which is made up of opinions that are often uh, contradictory of others, and a world of science which consists of a system of truths uh, that are absolute uh, and are in, uh, connect, interconnected uh, by a bond of logical necessities. And uh, this, in fact, uh, says uh, the, the reasoning, one and two, I'm not going to, to, to uh, say it now, I want to save some time, um, proves that uh, ideas exist, his reasoning. Um, so, he suggested uh, that uh, supernatural entities, the ideas, exist beyond our physical senses. We propose in another uh, publication uh, with uh, uh, Traperas, who was my uh, PhD student, but now he got his PhD, he's, he's teaching at our university. By the way, our students finish, and then we, the second generation, okay, they teach now uh, at our university, at our department and other departments, we propose that Plato's world of ideas are related to the above mentioned higher dimensional geometrical brain structures. That is the neocortex of the human's brain as an evolving sensory organ, evolving, uh, has the ability to map Plato's idea, uh, ideas uh, onto the brain cells uh, by forming multidimensional structures of synaptic connectivity. And here it is what we mean. Let's suppose that the uh, Mr. Traperas, this is my, my Mrs. Traperas, um, he has uh, the conception of an idea of a sphere without the, medi the mediation of the perception of a physical world. In other words, we close our eyes and we all know what the sphere is. Okay? We understand what the sphere is. And uh, according to our experience, we, we see this, we, we comprehend this sphere in our imagination as a sphere. Now, he sees the image of uh, the full moon as a shadow of the idea that is of, of, the, of the sphere that has in, in his brains. Therefore, we say that the idea of the sphere is there, and we have the three, the two spaces. One on the left-hand side is the 3D space, you see here, and the one on the right-hand side is Plato's hyperspatial world of ideas. So we propose a connection between these two. And uh, back to the future. Grandma. Oops, sorry. Did I step on you? Grandma, you are here too? Hey, my grandson. Well, this is me. You may find me where and when you least expect me. Are you okay? Just fine, my dear. How was your transportation? Light and fast. Nice room, Grandma. Oh, n yes. And uh, what a wonderful earth set. Here is the earth set. <coughs> Indeed beautiful. It is, is the service good? Well, the service at the Marriott Hotel uh, is always five stars. What did you expect, Grandma? 
With a new telepathy computer just installed, they know what you want as soon as you think of it. As I always argue my grandson, the quantum computer is no longer just a tool, it is a brain cell super, super, superposed in hyperspace and in particular in the universal collective super, super subconsciousness hyperdimension. Wow, Grandma, this is so cool, too progressive even for me. What is difficult, my dear, is to find a way to communicate with it. Hilarious misunderstandings by hyperspace protocols. Oh, yes, that I understand. By the way, since we are talking about it, what on earth is going on with the subject of immortality? Did you say immortality? Yes, immortality. Let me see. In the universal uh, wide uh, hyperweb, uh, yes, it says here that the UN discussed it tomorrow morning before I left the moon for Mars, but they still could not decide. Are they insane? We are traveling in 4D hyperspace at the speed of light, and they won't let us super exceed it? Eh? Conservatism. What do you expect, Grandma? What? You mean that the technological evolution will not surpass the social evolution? Here we go again. What are you talking about? For so long now I have gazed at the infinite, hiding up here. And these UN fools will force me to keep living in an illegal state? But Grandma, have we not legally registered your death years ago? Thank you very much, Professor Anlopoulos. It was a, a nice opening uh, presentation that involved AI, I think, at the end, too. <laughs> so, uh, are there any questions from the audience? Of course, we will have uh, time uh, later on as well at the, at the end to discuss it, but if anybody wants to ask something. Well, we can discuss it with a topic later. Yes. So thank you very much. Thank you. So we'll move to the next uh, session. I'd like to call uh, Professor Nada Dallianodi to stand. Hello, bienvenue à tous. Welcome, all of you. It's our last um, session for today. C'est la dernière session pour uh, aujourd'hui avec uh, la uh, uh, thématique uh, uh, digital era with uh, the subject with the thematic uh, digital era. So, um, because of the, uh, the limit of time, we pass uh, uh, forward to the first present, uh, presentation by uh, Mrs. Liz Vieira. Uh, from the University of Bordeaux Montaigne, and uh, she's uh, network, the network uh, coordinator 
and member of the steering committee of the EOTIC uh, uh, conference. Uh, the, um, the title of uh, her speech, of her lecture, is uh, Biomimetisme et Innovation, Les Imprudes au Génie du Vivant. Bienvenue, bienvenue. Et, et, et merci d'avance pour uh, respecter la durée de votre lecture. Merci d'avance. On va essayer, ça va être oui. un peu difficile, mais enfin, nous allons essayer. Je vous remercie en tous les cas pour votre présidence. Donc, euh, je vais essayer de voir avec vous cette question du biomimétisme et de l'innovation avec euh, ce ce rapport avec le, le génie du, du vivant. Donc, euh, nous commencerons par quelques constats qui sont des truismes, mais qui vont nous amener vers quelques autres réflexions, j'espère bien. Donc, tout d'abord, un constat, c'est la surindustrialisation, la surconsommation, le développement exponentiel des technologies numériques qui prennent de plus en plus de place dans les activités humaines, et cela entraîne immanquablement des risques de perdre la connexion avec notre environnement naturel. Cela met également la planète en danger. Pourtant, on s'approche d'un paradoxe que l'on va développer ensuite. Pourtant, les inventions les plus sophistiquées, les technologies les plus avancées imitent la nature, et ceci dans de très nombreux domaines. Le biomimétisme apparaît dans les travaux les plus récents, comme un facteur, le facteur d'innovation, qui, en reconsidérant le rapport de l'homme à la nature, ouvre des perspectives pour la survie de la planète et de l'espèce humaine. Se pose alors la question, je pense qu'il y aura plus de questions dans ce que je vais vous présenter que de réponses, mais enfin, ça représente une série d'ouvertures possibles, se pose alors la question du rapport de l'homme à son environnement dans ses productions, et aussi, on peut se demander comment analyser cette tendance à copier la nature, pouvons-nous y voir le signe d'un nouvel humanisme à l'ère du numérique Le paradoxe, les paradoxes, depuis trois siècles, ça ne fait jamais que 300 ans, l'homme essaie de se surpasser dans ses performances. Le risque est de perdre le contrôle, de subir l'envahissement des technologies qu'il a créées. Ce qui domine, le principe dominant dans cette action, toujours accélérée, c'est justement euh, cette course hein, avec le temps et l'urgence. Cette logique est radicalement opposée à ce que nous montre la nature, à ce que nous montre le vivant. Au cours de l'évolution, pendant 3,8 milliards d'années, les systèmes vivants, de la cellule aux écosystèmes, ont procédé à d'innombrables change changements afin d'optimiser leur morphologie et leur fonctionnement. Donc là, l'efficacité, le, on peut dire, repose sur d'autres critères complètement opposés qui sont euh, l'adaptation et la lenteur. Le biomimétisme, bon, ça, évidemment, consiste à s'inspirer de la nature, mais euh, en s'inspirant des stratégies, c'est ça qui paraît intéressant, stratégies et des propriétés de la logique du vivant, ainsi que le, euh, que le développait François Jacob dans son ouvrage de 1987, alors que les technologies numériques en étaient vraiment à leur balbutiement. Cette démarche se justifie pleinement pour s'engager dans l'innovation durable en trouvant des réponses d'excellence aux problématiques industrielles, urbaines, environnementales et encore bien d'autres, mais aussi dans le domaine de l'information et de l'intelligence artificielle. Donc, Je passerai rapidement sur la genèse, la genèse du biomimétisme, hein, puisqu'on sait bien que le biomimétisme n'est pas né d'hier, puisqu'il y a eu... Évidemment, depuis le mythe d'Icare, des machines volantes de Léonard de Vinci, le canard, le canard automate de Vaucanson, euh, plus récemment les drones oiseaux qui nous montrent que, de tout temps, l'homme a essayé d'imiter la nature et ses créatures. Et cependant, ce n'est qu'assez récemment donc, que le concept 
a pris cette dénomination de biomimétisme et on considère que les travaux de Janine Bénus, parus en 1997, c'est vraiment pas si vieux que ça, euh, sont considérés comme précurseurs. Des travaux ont suivi, je ne citerai que quelques exemples, les travaux de, du professeur Gilles Boeuf, biomimétisme et bioinspiration, l'important rapport au Conseil économique et social euh, dirigé par euh, Patricia Ricard et les travaux de Cynthia Fleury euh, qui s'intéressent aussi à cette question-là. Je vais vite pour essayer d'entrer dans le temps qui m'a été imparti. Donc évidemment, le biomimétisme, on pense en premier lieu aux formes, au design, les formes et les matériaux. Aujourd'hui, on voit bien sûr des trains qui ressemblent à des becs de, à des becs de Martin Pêcheur, des, des ailerons d'avion qui ressemblent aux ailes des, des aigles. On voit aussi des matériaux qui s'inspirent euh, du fil de l'araignée, de la peau du requin, etc. Et on voit aussi euh, en architecture des créations de villes ou de bâtiments qui s'inspire de la nature et euh, qui essaye d'en suivre les fonctionnements en créant des, éco des écosystèmes naturels. Je passe rapidement. Donc, il n'y a pas simplement la question de la matière, l'imitation de, de la nature par euh, des, des matériaux ou des objets. Ce qui nous intéresse aussi, surtout euh, ceux qui parmi nous s'intéresse à l'information et à la communication, c'est bio, le biomimétisme des systèmes. Les, réalis les réalisations techniques ne sont pas les seules productions, donc ces systèmes, le développement des écosystèmes numériques, en fait, ne serait que le prolongement du fonctionnement en réseau de tout élément, être ou objet, faisant partie de l'univers. C'est ce que disait euh, déjà euh, Von Bertalandville dans sa théorie générale des systèmes que l'on ait affaire aux objets inanimés, aux organismes, aux processus mentaux ou aux groupes sociaux, partout des principes généraux semblables émergent. Il était précurseur en la matière, évidemment, concernant euh, cette, cette euh, évolution. L'homme a la capacité d'imiter non seulement des êtres vivants, mais aussi la vie elle-même, considérée comme un système. Et il y aurait une similitude entre le dynamisme organisateur des hommes et le cosmos. Donc là, je vous renvoie aux travaux de, euh, de Joël Thomas, par exemple. Depuis Platon, l'homme est aussi assimilé à un univers en réduction, à un microcosme. Cette nature systémique complexe se retrouve également dans ses relations avec tout l'environnement animé ou inanimé qui l'entoure. L'imprévisibilité, le désordre, la fractalité, l'auto-organisation sont des sujets que nous travaillons particulièrement dans notre équipe à Bordeaux. Ce sont des formes que l'on trouve dans la nature, tant au niveau microscopique qu'au niveau macroscopique. Nos productions matérielles et intellectuelles font, dont font partie les réseaux numériques appartiennent à ce même ensemble logique relevant de la systémique. Donc, on aborde maintenant un aspect particulier du biomimétisme, c'est l'imitation de l'intelligence humaine. On en a entendu parler dans plusieurs interventions aujourd'hui. Au-delà de l'information, l'histoire naturelle de l'intelligence, Tom Stonier souligne la filiation entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle, l'émergence de l'intelligence artificielle au sein de la société humaine est analogue, dit-il, à l'émergence, il y a 3 milliards d'années, de molécules complexes qui se sont répliquées naturellement. Donc cela ferait partie aussi d'un processus naturel. Il soutient que le principe de l'évolution d'une soupe énergétique primordiale apparu après le Big Bang vers un état informationnel pur que Teilhard de Chardin nomme le point oméga, c'est la caractéristique de l'évolution de tout ce qui nous entoure dans l'univers et nous en avons entendu parler dans la communication de notre collègue Roger Bautier tout à l'heure. Le monde matériel actuel est, selon lui, Stonier, donc, situé dans cette évolution anthropique et dynamique de l'équilibre énergie-matière et information. Donc, le cerveau humain peut-il être égalé C'est une, une question qui découle de la précédente. On a vu, évidemment, dans l'intelligence artificielle, des productions extrêmement intéressantes, frappantes, et euh, qui font, qui font euh, preuve du génie humain en la matière. 
le deep learning, par exemple, des puces, des puces électroniques comme la puce euh, True North qui a euh, 1 million de neurones artificiels et de 156 millions de synapses. C'est vraiment considérable au premier abord. Mais euh, comme on vient de l'entendre aussi par, par notre conférencier qui vient de s'exprimer, on est encore loin des performances de l'ordinateur biologique et le cerveau humain qui compte, paraît-il, 100 milliards de neurones et jusqu'à 150 milliards de milliards de synapses. Donc, on voit que dans, le, dans la lutte entre l'homme et la machine, la machine n'est pas toujours euh, gagnante, euh, gagnante aux échecs, peut-être, mais lorsqu'il s'agit de, de faire un concours d'argumentation et de débat, la machine ne peut pas forcément faire face. J'accélère. Euh, on est dans la question maintenant, évidemment, nous débouchons sur la question de l'humanisme numérique, euh, L'humanisme numérique serait le quatrième humanisme. Après, après les travaux de Lévi-Strauss, M. Milad Dweli a souligné cette émergence du quatrième humanisme. C'est une, une, euh, une manifestation, on va dire, qui s'appuie sur, sur le numérique. Et euh, évidemment, j'abrège là aussi, ce que l'on peut en dégager, c'est euh, les limites de la machine par rapport à la maîtrise de l'humain. Deux points que je, que je développe ensuite rapidement. Les machines sont en général des systèmes fermés, donc ça, ça représente forcément une limite, comportant un nombre de solutions ou d'informations euh, euh, finies. L'intelligence artificielle euh, est encore loin des performances de l'ordinateur et les puces et les microprocesseurs, euh, on peut se demander finalement si la qualité que l'on attend de ces créations, qui serait de créer l'émotion et la conscience, est-ce que c'est quelque chose à quoi nous pouvons prétendre arriver Cette question a été posée par un éminent chercheur, euh, Alan Turing, dont les travaux sont, sont maintenant réhabilité pour, par tout un tas de, de reconnaissances scientifiques alors qu'il a été euh, persécuté dans sa, dans sa vie de scientifique, euh, il posait cette question dès 1948. Donc euh, là, on n'a pas la réponse, on ne sait toujours pas euh, si ces systèmes, ces machines pourront recréer euh, l'émotion et la conscience. Je suis dans les temps Oh, magnifique donc, pour euh, Ergan et Edgar Morin, les machines, euh, si performantes soient-elles, ont leur faiblesse, euh, car tout est programmé euh, dans le moindre détail, selon un ordre prédéterminé qui ne laisse aucune place à l'imprévu. Il dit « Leur déterminisme et leur obéissance inconditionnelle à une logique binaire les rend inaptes à traiter l'aléatoire euh, et l'aléa. » Et donc, c'est ça qui paraît important, ce qui paraît être une faiblesse, hein, l'aléatoire, l'aléa, les choses imprévisibles. C'est en effet, en fait, une force euh, de, notre, de notre puissance intellectuelle humaine. Donc, on peut garder peut-être quelques espoirs. Certains ne pensent pas la même chose, mais bon, essayons de regarder du côté de l'espoir, avec la maîtrise de l'humain, les systèmes du vivant. Le système du vivant est un processus d'auto-organisation, de réorganisation permanente, capable donc de s'adapter aux variations des organisations extérieures. Euh, la mémoire artificielle, alors, par contre, est stockée dans une sorte de magasin. Rien de tel, dit Joël Thomas, euh, pour la mémoire humaine, qui est aléatoire, incomplète, défaillante. On dirait que ce sont des défauts. En fait, euh, ce sont plutôt des potentiels, car euh, leur qualité et la capacité créatrice dépendent justement de cette incomplétude. Euh, C'est justement la spécificité de l'ordre humain que de se déployer sous le signe du désordre. Un thème que nous avons travaillé aussi pas mal. Donc la dimension éthique, cette question qui émerge et qui revient, comment garder la main C'est une question qui a été posée euh, explicitement dans le rapport Villani paru en, en 2018 qui s'intitule « Donner un sens à l'intelligence artificielle pour une stratégie nationale et européenne euh, ». Il aborde la question de l'éthique de l'intelligence artificielle et pose explicitement cette question euh, qui taraude <rire> comment, comment l'homme peut-il garder la maîtrise sur ses inventions et donc comment peut-il garder la main. 
Le plus efficace, semble-t-il, dans des productions des, des ouvrages assez récents, dont je vous ai mis les, les représentations ici, le plus efficace pour garder la main serait donc de renouer contact avec la nature, euh, qui permet une prise de conscience et un changement de comportement. Donc, vous avez là trois ouvrages, je file rapidement. Euh, un d'entre eux s'appelle euh, « Biomimétique », répondre à la crise du vivant par le biomimétisme. Donc, une phrase clé, de, <rire> phare de cet ouvrage, c'est il n'y a pas de crise du vivant, il n'y a qu'une crise de notre relation au vivant. Donc, pour ouvrir quelques perspectives, et j'en aurai rapidement terminé maintenant, puisque j'essaie d'accélérer autant que je peux, on se tourne vers la question de la bioéthique, euh, dépasser comment, comment essayer de, de se mettre dans cette logique de la bioéthique qui serait porteuse d'espoir quant à la survie de notre espèce, ça serait tout d'abord euh, dépasser l'opposition nature-culture, hein, l'opposition séculaire entre nature et culture est propre aux sociétés occidentales. Euh, ce n'est pas forcément le cas d'autres civilisations pourtant très, évalu très évoluées. Et euh, cette perspective euh, nous dit que la nature est ce qui ne relève pas des traits spécifiques de l'espèce humaine. Donc, euh, effectivement, on en revient. Euh, notre point de vue sur la nature a changé. Nous sommes passés du monde antique où l'homme est placé hors de la nature, au-dessus d'elle, à notre monde contemporain qui situe l'homme dans, dans le monde. C'est la solidarité complexe dont parle Edgar Morin dans le paradigme perdu de la nature humaine. L'homme et la société s'inscrivent dans l'ordre du vivant et les processus d'hominisation se sont déroulés sur le principe de la coévolution de l'homme et des autres espèces. Donc, premier point, l dépasser l'opposition nature-culture. Deuxième point, considérer que la nature est universelle. Tout ce qui fait partie de la nature, l'humain et le non-humain, est constitué des mêmes éléments. C'est ce que nous apprend la physique quantique, entre autres les travaux de Schrödinger, qui a montré que la matière est composée de particules élémentaires sans masse, non perceptibles par nos sens. Le monde physique ne nous apparaît que par le jeu des forces coordonnées entre ces particules. La matière se révèle être un jeu d'interaction de différentes natures à différents niveaux. Donc, pour retenir cela, on part du principe que l'homme et ses œuvres, toutes ses créations, font partie de la nature, toutes les réalisations humaines, donc y compris le numérique, font partie de la nature. C'est le cas des systèmes d'information qui sont fondés sur le numérique et visent à une intelligence informationnelle. Et j'en arrive à ma dernière vue, donc j'espère que je suis dans l'enveloppe. Waouh <rire> Ça va aller <rire> Dans les perspectives, ben, elles sont nombreuses, hein, ce sont des... Ce sont des bouteilles un peu jetées à la mer, euh, des, des propositions, des propositions de réflexion. On n'a pas forcément euh, de certitude en la matière et on n'en aura pas demain, semble-t-il. Les TIC, euh, donc les technologies numériques, ne sont pas seulement un ensemble d'outils. Leur portée est plus large. Elles modifient le rapport de l'homme à son environnement, à la connaissance et sa relation à l'autre. C'est à ce titre que l'on peut parler d'humanisme numérique, nous sommes confrontés à une situation éminemment complexe. Le numérique nous place devant une double contrainte. Il n'est vraiment plus envisageable d'ignorer le numérique, mais nous redoutons certains de ses effets. Il faut donc en conserver l'usage tout en en gardant le contrôle. Est-ce que le biomimétisme serait une voie possible pour résoudre euh, cette, euh, cette quadrature du cercle voilà, j'en ai terminé. Je pense que je suis au taquet sur le temps. <rire> Merci. Merci beaucoup, Madame Vieira, pour respecter la limitation du, du temps et pour votre présentation euh, très intéressante. Euh, on passe au prochain euh, présentateur. C'est M. Gaëtan de, euh, de Plain d'Université Bordeaux-Montagne de France, à la présentation avec le titre avec le titre « L'archipel numérique, la dynamique ambibienne ou le rapport homme-machine dans le développement d'un territoire numérique innovant ».
Oui, Michel. Ah, oui, je vais essayer. Donc, euh, cette, euh, cette approche de terrain s'est faite essentiellement sous les Açores. Un jour, je regardais le coucher de soleil et, et j'ai vu un peu comme dans le film d'Éric Gomer, le, le rayon vert hein, qui, qui passait là. Et je me suis euh, posé sur ce territoire-là en me disant, tiens, c'est vraiment intéressant de voir un peu comment ça fonctionne au niveau des technologies de l'information et de la communication sur un territoire d'archipel. Mais attention, nous verrons dans les notions qu'il y a deux notions d'archipel, la notion géographique et la notion euh, numérique. Mais je rajoute également, évidemment, euh, des dimensions particulières à ce niveau-là. On y arrive dans un instant. Alors, euh, le cadrage, donc, on abordera l'intelligence euh, territoriale, donc cette intelligence qui est faite par l'humain, euh, mais également aujourd'hui par la machine, et justement, c'est ce qui produira euh, le territoire numérique, un territoire un petit peu euh, comme ici, hein, un peu indéfinissable. On a toujours connu le marquage au territoire depuis la nuit des temps, mais ici, le numérique apporte une dimension tout à fait nouvelle, et nos usages euh, numériques font quelque part le dessin d'une de, nouvel, nouvelle forme territoriale. Alors, cette nouvelle perception du cadre rural et des habitudes est de plus en plus impliquée et la co-construction se fait justement de manière plus forte grâce aux usages numériques et aux différents outils que nous apporte cette évolution. La digitalisation des données, les, sciences, les systèmes d'information géographique, le mapping, l'animation numérique et bien d'autres choses. Et donc, euh, ils produisent des effets évidemment sur la conception territoriale et sur la communication et l'information sociale. Toujours dans cette question principale, c'est en quoi le numérique innovant accroît-il le développement territorial rural en se mettant au service de l'action territoriale citoyenne, donc cette participation citoyenne, citoyenne qui permet justement à euh, l'intelligence territoriale de se voir augmenter. Les meilleures interactions se font parfois à travers les technologies de l'information et de la communication, mais elles se font également dans le dialogue physique et présentiel. On l'a vu, par exemple, on y reviendra sur euh, la crise Covid qui a euh, redistribué les cartes à ce niveau-là. Mais il y a toujours eu un dialogue entre le paramètre numérique et l'identité du territoire rural, d'où découlera son aménagement et de ces aménagements découlera également le paysage qui y est lié. Alors, quelques notions. Ben, le nouveau numérique, je ne reviendrai pas dessus. Par contre, la conception d'amibes archipélaires numériques, vous vous rappelez certainement de vos cours de biologie, quand vous aviez le microscope et que vous deviez observer la paramécie et l'amibe. Cette amibe, c'est quelque chose qui a une forme un petit peu euh, à, à, à plusieurs bras, comme ça. Et euh, nous nous appuyons pour cette notion-là sur à la fois l'archipélaire, au sens géographique contemporain du terme, en milieu urbain, tel qu'il a été développé par Lévy et Lousseau, mais donc cette conception archipélaire, je vous expliquerai un petit peu plus loin euh, quel est euh, son aspect sous le terme géographique, mais nous extrapolons en milieu rural et sur le plan des usages numériques cette conception archipélaire au domaine numérique et à un nouveau territoire numérique euh, qui se dessine de plus en plus. Alors on a également cet archipel euh, mé mégalopitain, euh, euh, mégalopolitain, euh, qu'on retrouve dans les grandes mégapoles mondiales euh, et qui a été déterminé comme le, sous le sigle AAM en 1966. Donc, euh, on abordera également le biomimétisme à travers cette amibe, ce comportement de l'amibe, mais également le blob dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Au niveau du rapport homme-machine, vous avez une euh, adaptabilité des frontières territoriales au contexte et aux circonstances qui découlent directement de la souplesse des machines réseau dont on a déjà parlé. Donc cette souplesse permet des usages numériques à partir d'une identité numérique élémentaire. Elle résulte par ailleurs à des comportements humains dans le rapport au territoire, mais aussi à la citoyenneté dans laquelle on s'inscrit. Donc jusqu'à la participation citoyenne augmentée par cette technologie. Et donc on a ce rapport en machine où on participe au réseau, euh, et cette participation au réseau transforme le réseau, tel que l'a déterminé Berns et Reigelut en 2021. Nous avons donc une forme constamment changeante selon les échanges d'informations fournis par chaque utilisateur dans son territoire numérique. D'où cette, euh, cette analogie avec l'amibe ou le blob euh, qui permet justement d'avoir des frontières qui changent en permanence une adaptation au milieu. Dans ce biométisme, on abordera cela, puis l'archipel euh, physique, les accélérateurs qu'on retrouve également dans cette dynamique amibienne, ainsi que euh, le résultat que produiront ces cette dynamique sur l'intelligence territoriale et les territoires numériques. 
Alors, biomimétisme, il ben, y a l'amibe que vous avez ici à gauche, hein, quand vous vous rappelez un petit peu euh, ces, ces fameux labos euh, d'observation. Et puis, à droite, vous avez le blob. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du blob, mais donc, c'est un organisme particulier qui est observé depuis longtemps. Vous vous rappelez peut-être de ce film euh, avec euh, Steve McQueen à l'époque. Euh, C'était quand C'était, euh, je reviens ici... Euh, donc c'était euh, un film ancien avec l'expérience scientifique en deux. et alors, bon voilà, on, on a vraiment eu avec Steve McQueen cette image du bloc qui avait déjà été découvert mais on l'a redécouvert aujourd'hui et en 2006 on a d'ailleurs confié au bloc à cet organisme unicellulaire euh, la, le pilotage d'un robot hexapode c'est une seule cellule, c'est un réseau immortel doté de toutes les fonctions qui absorbent son environnement il croit et forme un réseau en explorant cet environnement il apprend par fusion, sans cerveau, ni système central ou nerveux et euh, il y a une transmission d'informations et de connaissances à un tiers. D'ailleurs, on peut même le sectionner en plusieurs morceaux qui peuvent à nouveau être associés directement pour former un réseau. Alors, euh, nous-mêmes, euh, quand on revient un peu, on a ce système du blob ici qui est imagé en, en réseau. Et lorsqu'on revient sur euh, les questions qu'on peut s'en poser, sommes-nous nous-mêmes des blobs citoyens au travers de nos usages numériques, connectés d'informations et de communications les intelligences territoriales sont-elles des blocs constitués des acteurs qui les co-construisent Et plus encore, les territoires numériques sont-ils eux-mêmes des blocs qui changent en permanence la, mobilisation, la mo modélisation pardon, physique et ainsi que son empreinte territoriale virtuelle Alors, pour ces modélisations, vous avez ici ben, l'archipel air physique, comme on le voit sur toute carte de géographie, mais vous avez également cette notion d'archipel air géographique, qui est une notion plus moderne, et qui est en fait votre territoire tel qu'il se dessine par vos habitudes, vos déplacements. Ici, pour l'imager, on a ici le trajectoire euh, d'un aigle euh, sur le Moyen-Orient et sur le Proche-Orient. Ben, on se rend compte que finalement, c'est ça son territoire. Donc on est sur l'archipel air, parce qu'il a plusieurs points, l'archipel air euh, géographique. Ensuite, un peu plus loin, ben, vous avez euh, d'autres aspects, c'est l'archipel air numérique, c'est celui qui est développé par vos habitudes et les habitudes de chaque citoyen au niveau de ses usages Internet, au niveau de tous ses usages de nouvelles technologies. Pour le reprendre ici, hein, vous avez cet archipel air physique qui est déterminé sur l'archipel des Açores, attention à la confusion, mais l'archipel des Açores physique, c'est ce que vous avez en trait en bleu sur la carte, et ensuite, l'archipel air géographique, c'est ce que vous avez en vert. Lorsque quelqu'un se déplace vers l'hôpital, à l'école ou à un nouveau métier, va sur le continent, part aux États-Unis, voire un cousin, ou bien au Portugal, sur le, le Portugal continental, les Açores appartenant au Portugal, ben, il développe à ce moment-là un archipel air géographique qui lui-même est assez mouvant. Par contre, plus récemment, euh, grâce à l'apport des nouvelles technologies et des usages numériques, ben, vous avez l'archipel air numérique qui lui est encore plus étendu, mais surtout beaucoup plus mobile puisque ce sont des actions que vous avez en permanence qui font et qui redessinent votre, terri de votre territoire. Si vous avez, par exemple, un cousin qui est parti à l'autre bout du monde, ben c'est quelque chose qui étend ce territoire numérique. Et dans ce même territoire numérique, vous avez également, à l'inverse, d'autres amibes numériques, si je puis le dire, qui vont aller se reco reconnecter au territoire et qui vont venir vers vous dans une dynamique euh, progressiste vers euh, votre système, votre, votre amibe, quelque part. De quelle manière ben, Par exemple, récemment, il y a eu une crise euh, Covid, comme vous le savez, mais plus récemment aux Açores, il y a eu une crise sismo-volcanique qui a déterminé une attention particulière sur les Açores. Et donc, à ce moment-là, vous avez eu une visibilité plus grande et donc beaucoup de gens sont venus se connecter sur ce territoire numérique. Alors, l'intelligence territoriale et territoire euh, numérique, une dynamique amibienne, ben, dans la modélisation qu'on vient de voir, elle vise à déterminer si le citoyen usager des, des technologies de l'information et de la communication s'inscrit de telle manière dans de nouvelles frontières territoriales où ils font une identité innovante. On peut même parler de citoyenneté numérique également. C'est un concept euh, tout à fait intéressant. Et cette dynamique amibienne ou blobienne, si je puis m'exprimer ainsi, sous certains aspects, permet un changement constant et spécifique à la périphérie territoriale qu'on utilise. Alors, notre réflexion nous a amené à analyser cela sous, euh, sous un angle métaphorique, de biomimétisme quelque part, et cette approche donc métaphorique, voire esthétique, pour illustrer les réalités de l'identité territoriale et donc les, visa les visages de cette identité citoyenne contemporaine. Aujourd'hui, on est plus facilement euh, euh, citoyen du monde dans ce village global qu'on ne l'était par le, le passé. Les accélérateurs, il y a quelques accélérateurs d'initiatives citoyennes, soit les pages Facebook hein, que vous avez ici, qui sont nombreuses aux Açores pour l'instant, même dans des endroits isolés des îles où il n'y avait pratiquement aucune connexion au reste du monde. 
euh, c'était dans les fajas, ce sont des, jeux, des zones qui sont des éboulements qui sont en bas des falaises, où des gens avant étaient totalement isolés du reste du monde, et grâce au numérique, euh, ils se retrouvent beaucoup plus connectés qu'avant. Vous avez également des accélérateurs techniques. Aujourd'hui, sur ces mêmes zones, on a des, des apports technologiques tels que les drones ou bien les spots ou bien euh, également euh, les images satellitaires, le LIDAR ou autres, qui permettent une perception différente de son territoire. Les accélérateurs d'initiatives publiques et leurs perspectives, ben, par exemple aux Açores, il y a sur une des neuf îles, aujourd'hui un programme qui a été lancé pour le Tercera Tech Island que nous avons euh, en cours de développement aujourd'hui, mais qui envisage justement d'ouvrir les Açores sur le reste du monde, sur un nouveau territoire numérique, où, euh, ben, on l'a vu aussi avec le Covid, c'est un accélérateur, c'est le télétravail, où des compétences informatiques de programmeurs, par exemple, pourraient se resituer là, euh, dans, déjà maintenant, mais certainement de manière croissante. Alors, euh, il y a aussi les hommes euh, qui sont euh, derrière ces accélérateurs. C'est toute la dynamique de la citoyenneté, cette participation citoyenne. Ben, cette participation citoyenne, également, elle est, quelque part, euh, accélérée par tous les outils à disposition. Sans euh, parler d'humanisme numérique, comme nous en parlait le professeur Lisviera, on se retrouve toujours aussi avec euh, un humanisme euh, omniprésent. Donc, ce n'est pas parce qu'on a envoyé de nouvelles technologies qu'on est pour autant avec moins d'humanité, mais peut-être pas pour autant non plus avec plus d'humanité. Ça dépend évidemment de l'usage qu'on en fait. Alors, euh, d'autres accélérateurs, forcément, je viens de vous en parler, c'est cette crise Covid, mais également cette crise sismo-vulcanique qui a eu lieu, et ça a permis aux habitants non seulement de se retrouver hyper connectés, aux médias de parler énormément euh, de cette région du monde qui était fortement isolée, et euh, finalement d'avoir de, des outils dans des endroits totalement euh, oubliés, on va dire, des outils euh, tels que les alertes SMS, et des choses comme celle-là. Une chose qui a fait un, un, un booster, quelque part, euh, de ce numérique dans l'archipel des Açores, c'est qu'au niveau de l'enseignement, ben, un peu comme sur le continent, ben, les élèves n'avaient plus accès à l'enseignement, et donc l'État portugais a offert une box à chaque euh, familles qui se trouvaient dans ces fameux sajas totalement isolés et sans route au pied des falaises. Ils ont malgré tout amené le signal. C'est un territoire aussi qui, depuis longtemps, a la fibre optique et la 5G, donc qui est vraiment en avance, parce qu'il est en avance, parce qu'il est justement en périphérie euh, de l'Europe, et donc il a eu des moyens particuliers pour développer cette technologie. Mais aujourd'hui, la crise euh, sanitaire a permis aussi, dans chaque famille, pour que l'enfant puisse accès à la scolarité, de recevoir une box, et à partir de là, les parents se sont connectés aussi. Et là, donc, je, je vous passe tous les éléments qui, se, qui sont apparus. Au-delà de l'alerte SMS, ben, c'était aussi euh, la connexion à, à Netflix ou des choses comme celle-là. Donc, c'est une connexion au monde qui n'existait pas avant. Et c'est quelque chose qui leur a permis de faire un bon en avant et dès lors d'alimenter un peu cet amibe numérique dont je vous parlais tout à l'heure, de l'alimenter en étant acteur euh, dans son territoire, mais aussi en étant acteur dans le reste du monde. Alors, il y a eu également euh, un travail qui a été réalisé sur le terrain pendant ces deux périodes-là, de confinement un peu moins, mais surtout pendant la période euh, de la crise sismo volcanique, où euh, il y a eu des échanges de terrain qui ont montré uniquement, pour l'instant, des tendances. Mais on se rend compte qu'à ce niveau-là, l'identification à un territoire numérique est quelque chose qui est assez fort, mais qui vient coexister avec d'autres identités territoriales très variables, qu'ils avaient avant, de par leur position au milieu de l'océan, de par leur position aussi entre les îles, et dans cette, euh, dans, 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 dans cette euh, comment dire, euh, archipelaire géographique dont je parlais tout à l'heure, ben, il y avait déjà beaucoup plus d'échanges entre les îles, mais aujourd'hui, cet archipelaire numérique leur a permis d'être connecté quasi en permanence à travers des pages Facebook, à travers simplement des échanges, mais aussi à travers ces deux crises dont on vient de parler. Alors, euh, dans ces, euh, ces deux crises, il y a, il y a vraiment une appréciation euh, importante, une appréciation forte de les considérer comme étant des accélérateurs de ce territoire numérique, de, par exemple de la scolarité que j'ai donnée tout à l'heure, mais aussi du télétravail ou bien euh, des échanges qu'ils ne pouvaient plus avoir sur le plan sportif ou bien sur le plan culturel entre philharmoniques où ils ont pu justement générer de nouveaux de, de, nouveau, euh, de, nouveau, de nouvelles routes qui s'inscrivent dans ce territoire numérique. 
Alors, en conclusion, ben, on peut euh, donc euh, rappeler cette observation de la digitalisation du territoire qui est assez forte dans ce territoire isolé, que le système archipelaire assorien est plus avide par sa nécessité géographique d'un recours généralisé au TIC, parce que forcément, c'est quelque chose qui leur permet de s'ouvrir au monde euh, par rapport au système continental où les liens sociaux sont parfois moins soumis à une barrière physique. Et donc, il euh, y, y a à ce niveau-là euh, certainement une, un avantage pour euh, cette région. De, une région d'Europe que je rappelle. Donc, euh, la, la configuration des technologies de l'information et de la communication est intimement liée à la configuration spatiale qui s'exprime par une modélisation archipélaire. Un autre point de conclusion, c'est qu'il y a cette coexistence de différentes perceptions territoriales jusqu'à sa forme la plus récente de territoire numérique, mais archipélaire numérique, comme je l'ai dit. Et ce territoire archipélaire numérique pose la question de savoir si elle amène à une nouvelle identité citoyenne. Comment se considère-t-on aujourd'hui Avant, c'était plutôt par rapport à son village, par rapport à son île, voire par rapport à certaines îles du triangle qui sont au milieu de l'archipel, des Açores, voire encore à l'ensemble de l'archipel, voire le Portugal, et euh, voire éventuellement les États-Unis, parce qu'il y a une forte migration qui a été faite vers les États-Unis et le Brésil en 1966. Et donc aujourd'hui, ça fait partie aussi de cette amibe euh, numérique, euh, archipélaire numérique dont je vous parlais, c'est que ces contacts sont permanents aujourd'hui avec des cousins éloignés qui finalement n'étaient pas accessibles et le sont quasi au quotidien. Tout comme euh, un travailleur euh, qui représente le, les Açores à Bruxelles au Parlement euh, ou bien au bureau de représentation ben, est en permanence connecté alors qu'avant qu il devait prendre son journal papier pour pouvoir l'aider. Donc son amibe numérique s'est étendue automatiquement. Alors, le territoire archipélaire numérique pose la question de savoir, justement, si on a cette nouvelle identité citoyenne. On le sent également dans les contacts qu'on euh, s'ouvre au monde et donc, forcément, son identité personnelle n'est pas liée toujours au territoire dans lequel on a grandi euh, de manière euh, complète. Alors, autre conclusion, c'est euh, le biomimétisme du territoire archipélaire sous sa forme numérique. Ce sont les illustrations que je vous ai montrées tout à l'heure. Ben, en permanence, vous avez un bras qui peut s'étendre, un nouveau apparaître, et un autre peut euh, disparaître, tout simplement, parce qu'on n'a plus une raison de connexion à cet endroit-là, en, en dehors de son territoire géographique ou de son territoire physique. La participation citoyenne, la perception du paysage et du territoire et de son aménagement peuvent s'en trouver augmentées selon les acteurs inclus. On parle toujours de l'exclusion, de l'électronisme, donc c'est toujours un élément qu'il faut prendre en compte. Et les outils numériques locaux sont des accélérateurs dans cette dynamique. Je vous ai parlé du hub numérique d'une de, des îles à Tercera, avec l'Académie du Code, mais c'est quelque chose qui va concerner l'ensemble de l'archipel des Açores, les neuf îles, et qui permettra justement à cette région du monde, isolée au départ, de s'en trouver peut-être très centrale. Alors, euh, en conclusion aussi, c'est l'intelligence ter territoriale. On a parlé beaucoup d'intelligence collective. L'intelligence terri territoriale est liée à la connaissance territoriale partagée, mais aussi à la participation citoyenne au numérique. Et elle a été favorisée par la crise Covid, comme je le disais, la crise sismo-volcanique, en tant que valeur ajoutée aux technologies de l'information et de la communication. Et donc, cette intelligence territoriale est essentielle pour avoir des, 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 des prospectives d'avenir dans l'aménagement du territoire et l'identification à son territoire. Et qui dit identification en citant son, son territoire, c'est aussi la manière dont on se perçoit en tant que citoyen et, et, et dans laquelle on fait une participation citoyenne ou non à son territoire. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je suis dans les temps. Et... Dans les temps. Voilà. Euh, merci beaucoup, M. Gaëtan Deplan, pour votre contribution, une présentation très intéressante. Et il y a un petit euh, changement au programme. Euh, le prochain euh, présenteur est M. Tassos Macris. Um, there is a small change in our schedule. The next uh, present, uh, presenter is Mr. Tassos Macris, evaluating the usability of non-software systems. Mr. Macris comes from uh, Hellenic American University here in Greece.
because we are late. Uh, I will start with a few words about what usability is, and I will explain later why I want to talk about this. Uh, first of all, a software system must have a high degree of usability if it can satisfy the following 5E criteria. Effective, efficient, engaging, error tolerant, and easy to learn. Uh, I will explain a little bit what the criteria means. Effective means that the job must be completed. If we can't do the job, then we are not effective. The system is not effective. Efficient means how quickly we can do it. And it is always important because we are always running out of time. Engaging, how pleasant it is. Shouldn't be a torture. Error tolerant means that the system, the program, whatever, uh, must prevent errors, must help the user not to fall into trouble and allow the user to recover if uh, problems occur. And easy to learn, finally. Everybody wants to, to have this criteria because we are, um, uh, we must we must uh, try to uh, learn whatever we have to say uh, out to say quickly. Usability is a philosophy in designing products or processes or systems to meet user needs and to focus on creating an excellent user experience. This is a word, the user experience that you uh, are probably familiar by now because it is repeated all the time. The best way to evaluate the usability degree of a system or of a program is to watch people actually using it. Uh, using the program, the system, or the product, and from that we can tell if it is easy to use. Just asking opinions from the users, we can uh, understand what happens, and uh, we learn more about the problems and how to fix them. Because uh, part of the, uh, w the reason we do this is to learn how to fix the problems. For the past 20 years, many people used the, this criteria, the five E's, to evaluate software systems. Um, mainly programs. But what about the usability of non-software systems? Like the systems we use in our everyday lives. For example, a transport system, uh, an airport. How do we navigate in an airport? A billing system. For example, ele electricity bills, which are not easy to understand nowadays. Uh, a town navigation system, a town parking system. I'm sure that you all experienced uh, today parking problems. I have never seen a published evaluation, however, of a non-software system. The fact is that we constantly evaluate systems which we come into co contact, but we never criticize them, we never say anything about them. Examples. Where is the train station for the airport? I can't understand this electricity bill, Learn learnability problem, that is. Which parking is nearest to the university, for example? Everybody would have been happy if we had a system to tell us about this today. In this work, we will use the above, above mentioned qualitative and quantitative, quantitative factors in evaluating the usability of three non-software systems and examine how well they describe the problems these systems present to their users. To cut this story short, I had a back pain, I was in a bad shape, I had to go to have uh, physiotherapy and uh, I knew that the area was 
full of cars, there was no public transport, there was no parking anywhere. So I took a taxi to go there. But how do I get back to my house? The area was unknown to me. I asked many people, they said, wait five years until the new metro line comes here. But I asked somebody else and who said, ah, go down to the junction, to the big ring, and look for a uh, suburban train. What is this? Suburban train in Athens? I never knew about it. So I went out, started looking for the station. Where is the station? Not easy to see. Not easy to see, but somebody told me that I must look for a um, glass cubicle which looks like the metro elevator. And I can see something behind this car. So I go near there and I discover that there is actually an elevator. Next to it, there are stairs with a label on top, which I couldn't see from anywhere else until I got very near, saying, what? Suburban train. So that took me about 10 minutes to, to find out, first of all, that the station existed. And the station is really very impressive. But what happens? As you go down, there is no destination label. All I can see is track one and, and track two. Where do they go? I knew already by that time that uh, I had the experience of the metro station and I was uh, very happy with the metro station. But this station was something else. It was, it was a system with a different culture altogether. Why? We had no destination labels. The ta platforms were not labeled as they should have been. The clocks were not working. The uh, electronic displays did not show the basic information, time, train, destination. All the displays were off. In a station like this, which costed millions of euros. And most of all, there were no maps on the platform to see where you can go, where you can get out, and so on. So, I continue with my theory. In order to evaluate the usability of this non-software system, we need to define, first of all, the boundaries of the system and what the system consists of. Signposts, electronic displays, clocks, maps, timetables, sound notifications, and a lot of software. There is a lot of software because nothing of, of this can run actually without software. But we have to see it as a system. This is the station's, the station's user interface. Uh, fixing those problems, it doesn't cost too much money. It's not uh, a big job. But what is it? Is it just negligence? And how can we get in touch with uh, people who are, are behind this system and run the system? So by using the five criteria I mentioned before, I came out with uh, grading this, this system. Yes, it was effective because it does the job, of transporting people from one place to the other, but how does it do it? It does it in a, in a bad way. People get worried, people get frustrated, they get angry, and so on. Is it efficient? Not really. One train comes uh, after 40 seconds, after 40 minutes, sorry. The other one, the next one, will come after 20. And then, 
after five and five and five minutes. Uh, but having no timetables in front of you, you don't know how efficient uh, the system is and whether you can trust it and you, whether you should use it again and again. Another field study, in search of a suburban station in Koropi, Athens. The, what was the, the problem? Koropi is a small town near the Athens airport. There is a suburban train station and a metro station nearby, but there are no signposts leading to this station. So I had to travel actually for 20 kilometers in, instead of doing just one kilometer because of the lack of these labels. In search of a parking space, on Sunday, this beach road that you can see here is full, and parking is a major issue. At the end of this road, there is a huge free parking space, but the problem is that the signpost which says parking, you can see it in the inside picture there, is hidden by this red van which parked in front of this label. So just one van is possible to destroy the whole parking system because if the drivers cannot see the parking sign, they get frustrated, they turn back and they go elsewhere. Another example, four years ago, in 2018, the introduction of the Athens Metro of the new electronic ticket, it was a major event that changed our lives. But the initial user interface was a disaster. I will not go into details for this, or those of you who lived in Athens probably remember what happened for at least one year and a half until they, they fixed this problem. But it was all due to bad user interface software. My motivation in engaging in such studies is the frustration I feel every time I come into co contact with a big modern technological infrastructure that affects the everyday life of thousands of people. Such systems make our life, di life difficult, but although we have the ability and the will to do improvements, we lack the practical means to intervene. We don't know what to do about it. What, how do you deal with a bad uh, user interface in the metro? This is when the dialogues between humans and machines fails. And then what do we do? We have to speak to somebody who is responsible. <clears throat> there is a nice medieval poem to explain the situation. For want of a nail, the shoe was lost. For want of a shoe, the horse was lost. For want of a horse, the knight was lost. For want of a knight, the battle was lost, and for want of a battle, the kingdom was lost. So a kingdom was lost, all for want of a nail. This little poem describes very well what happens when we ignore a small detail, a small detail which is, however, very important for the working of the system. Um, in a transport, transport system, however, the consequences of such failures go beyond the user's life and uh, uh, the uh, problems they create for the users. They affect the environment and particularly the climate change. How? The equation is very simple. Every failure of the transport system leads to the consumption of more energy. People will use, will use their cars 
instead of the transport system, and a driver who is lost in a city moves around in a vehicle that consumes energy and produces exhaust gases and contributes to the creation of traffic jams and so on and so forth. Also, a frustrated and angry driver can also cause accidents and fight with other people in the car, as we all know. Some conclusions are here, but I will move a bit faster <coughs> and say only the final ones. This methodology, that is evaluating a non-software system using the usability criteria, the 5E, that I mentioned uh, at the beginning, is recommended for engineers and non-technically non oriented people alike. Everybody can do it. The evaluation method presented here can be successfully applied to non-software systems. But what happens after the evaluation? Today, there is a communication gap between usability researchers and officials who can fix things. So there is a need to bridge, to bridge this gap and um, usability and simplicity lovers are all welcome to contribute with ideas and actions in order to solve this problem. Thank you. Thank you, Mr. Tassos Macris, for your uh, very interesting uh, presentation based on empirical biomedical experience uh, <laughs> from the um, metro uh, in Athens and from the train in Athens. Let's go on with the next um, presentation by Mrs. Mantina Magu via Zoom. Uh, on va continuer avec uh, la prochaine uh, présentation uh, par um, uh, Madame Mantina Magu d'Université de Côte d'Azur, en France. Le titre de, son, de sa présentation est « Les tiers-lieux, une autre manière de concevoir la transformation digitale, le cas des fabriques numériques de territoire. » Ok. Alors, merci beaucoup. Je vais juste partager mon écran. Attendez. Ok, alors. C'est bon, ça va bien Oui. Ouais. Ok, parfait. Alors, euh, bonjour, euh, bonsoir à tout le monde. Je suis Matina Magou, je suis euh, chercheuse de post euh, au Cyclab Méditerranée de l'Université des Côtes d'Azur et avec euh, Nicolas Pellissier qui est le directeur de Labo euh, et en grande équipe de chercheurs de notre université mais aussi des universités d'Avignon, de Toulon, et de Marseille, on travaille sur euh, la question des tiers-lieux depuis euh, euh, 2020 euh, avec un projet interdisciplinaire, euh, pluri pluridisciplinaire, euh, disons, de recherche, plutôt sur les tiers-lieux culturels. Euh, comme notre labo aussi travaille beaucoup sur l'axe de, de la transformation digitale, on a été aussi vraiment euh, très intéressé à ces nouvelles labels qui ont été euh, euh, proposés par le ministère de la, du développement des de territoires et de, de cohésion sociale, euh, un nouveau dispositif de fabrique du territoire, et, mais euh, un dispositif spécifique sur les fabriques numériques du territoire, euh, qui est un label accordé à une diversité d'espaces euh, qui fonctionne comme des lieux de sociabilité, proposant de nouvelles formes de travail de coworking euh, et d'expérimentation, beaucoup d'entre eux sont de, de Fab Lab, au cœur des territoires. Alors, ces lieux se sont construits autour des objectifs communs, la pluralisation de l'espace public, la révélation des gens talents, la, valor la valorisation des initiatives locales, citoyennes et solidaires, mais aussi à, à l'éducation aux médias, parfois aussi en collaboration avec euh, des autres structures institutionnelles dédiées à, à la formation aux outils de production, presse, audiovisuel, web, en accordant une importance grandissante aux technologies numériques comme forme de empowerment citoyen. Je crois que ça a été aussi traité avant. Alors, ces lieux alternatifs 
et en constituant eux-mêmes de micro-espaces publics et partiels autonomes, on se demande s'ils ont aussi en mesure de contribuer à cette pluralisation euh, et l'ouverture de l'espace public euh, au niveau de l'intelligence des territoires et, et comment est-ce qu'ils contribuent vraiment à cette euh, transformation euh, digitale. Euh, alors c'est ce qu'on fait, c'est vraiment ce que je vais présenter maintenant, c'est vraiment à un niveau assez exploratoire pour le moment. Et on, a, on, on, on étudie un peu les sites web de ces 32 euh, euh, espaces euh, qui ont été labellisés fabriques numériques du territoire. Et on se demande un peu comment euh, ces fabriques se définent-elles, quelles sont les caractéristiques qu'elles ont en commun et quel est le rôle vis-à-vis de la transition vers une société euh, numérique inclusive et quel est le rôle d'éducation aux médias et d'information euh, pour apporter une solution à ces enjeux euh, et les fractures euh, territoriales. Euh, ouais. Alors juste pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas le terme de tiers-lieux, alors un tiers-lieu, c'est, des, c'est un, un lieu de rencontre et de convivialité qui permet à des personnes de faire des choses ensemble. Et ce sont des lieux où s'expriment des nouvelles formes de travail d'hospitalité et de production et c'est ce qui est assez essentiel dans ce type de, de espaces, c'est pas la forme, mais plutôt cette communauté euh, qu'ils qu'il construisent et cette volonté de se rencontrer. Alors le terme vient plutôt euh, de, 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 du sociologue américain euh, Oldenburg qui a écrit un livre en, en, dans les années 80 80, euh, qui s'appelait le Great Good Place. Et là, il parle de cette third place, alors euh, l'espace euh, entre la maison, la maison et le travail. Et après, bon, il y a plusieurs euh, euh, lectures de cette euh, de ces termes. Il a, il a été approprié euh, en, dans le, la langue française. On parle de tiers lieu. Euh, Ici, il y a peut-être quelques caractéristiques euh, qui correspondent à chaque euh, à, à nomination. Et, mais je ne veux pas centrer sur ça, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, comme je vous ai déjà euh, mentionné, c'est ce qui est intéressant au niveau des politiques publiques en France, c'est que depuis 2019, euh, il y a cette forte volonté de la part des de politiques publiques de reconnaître ce type d'espace comme vraiment des leviers favorisant la cohésion sociale territoriale. Alors, euh, soit qu'ils sont des espaces euh, ancrés dans les territoires urbains ou rural, euh, il s'agit vraiment de donner les outils et, et appuyer ces espaces de sociabilité et d'émancipation, et spécialement euh, par la possibilité qu'elles ont d'offrir des opportunités par les numérique et, et de les proposer comme un paradigme de l'intelligence collective. Alors, euh, euh, comme je vous expliquais, il s'agit d'une phase d'institutionnalisation et de reconnaissance des pouvoirs publics de ça. Et, et un programme qui a pris euh, une forme d'aide à l'amorchage ou montage des projets, à la mise en disposition des, des locaux ou à l'apport des recettes en fonctionnement, euh, qui s'appelle le fabrique de territoire, euh, qui, qui, ont, qui ont été labellisés et qui a donné suite à la création aussi de France Tierrieux, une association dont l'objet est d'apporter un soutien pour structurer la filière de Tierrieux en France et les aider à leur développement et la promotion dans le, dans, dans le territoire. Et on entre maintenant dans cette problématique sur euh, c'est ce qui est en tiers lieu 205. Alors, je, on, se, on se base aussi dans une réflexion de, de notre collègue euh, Vaya David, de, 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 euh, ouais, qui, qui aussi a fait, avait fait une présentation il y a quelques années parlant de ce espace de coworking, de hacker places, de hacker spaces et de maker spaces. Comme, euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces lieux, tiers lieux 2.0 euh, alors, pour lui, la caractéristique 2.0, euh, c'est une as- appellation euh, qu'on donne par analogie au web euh, 2.0 qui, est, qui, est, qui, est, qui le reflète certains traits remarquables de ce type de lieu. Alors, comme avec le web 2.0, 2.0 les tiers-lieux 2.0 permettent aux usagères d'être producteurs 
donc des contenus, mais aussi des services, de former des communautés de praxis et de collaborer. Et les usagers des tiers-liens 2.0 semblent s'inscrire dans le cadre d'une épistémologie du bricolaire, selon lévi strauss qui, va, qui valorise l'expérimentation, le faire, selon un processus incrémental de C et d'erreur. Et là, on entre aussi dans cette logique de, de, de comment, alors cet imaginaire de comment, euh, situé au-delà des habituelles régulations marchandes entre le public et le, ou étatique et marchand, euh, qui ouvre la voie un peu à des nouveaux modes de production, articulant des agencements marchands hybrides et une conception euh, inclusive de la euh, propriété. Alors, notre questionnement, c'est plutôt comment le numérique peut-il peut aider à penser la cohésion sociale Comme je vous ai dit, c'est aussi un dispositif mis en place par le ministère du de, 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 de Développement Territorial et de Cohésion euh, Sociale. Et aussi, on a voulu un peu examiner le numérique et les tiers-lieux. Alors, euh, en France, en général, il y a un rapport euh, qui s'appelle le France tiers-lieux. Et là, c'est vraiment souligné qu'il y a un lien profond euh, entre le tiers-lieu et le numérique, qui en réalité euh, dit aussi que c'est dans les ADN euh, même de ces lieux de transition et de collaboration. Et, et ces rapports euh, euh, disent aussi que les 50% de ces lieux, euh, l'inclusion numérique est dans le fort axe de développement de leurs activités, et 30% agissent en faveur de l'inclusion numérique. Euh, plusieurs personnes ont participé à des ateliers ou des événements autour du numérique organisé par ce type d'espace. Et l'objectif euh, principal est le développement des compétences, euh, des compétences sur le numérique, euh, plutôt à travers des ateliers de sensibilisation, de découverte aux outils numériques. Et après, les, leurs actions se concentrent à mieux comprendre les outils de la culture numérique à travers la médiation numérique et l'éducation populaire aux pratiques numériques. Euh, alors, c'est ce qui est en fabrique numérique du territoire. En réalité, c'est un terrier qui fonctionne comme tête des régions. Alors, joue un rôle de leur ressource pour les porteurs des projets environnants, comme un lieu de formation, d'apprentissage par le faire ensemble, un lieu d'inclusion de, 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 numérique pour les populations éloignées d'Internet et de ces nouvelles euh, opportunités. Alors, euh, autour des recommandations qui, qui ont pro été proposées à, à ce type d'espace en relation à leur euh, rôle, c'était de sensibiliser et mobiliser les collectivités territoriales qui engagent, qui engagent des conseillères numériques afin qu'elles mettent à disposition des ressources au sein des tiers-lieux, de encourager les tiers-lieux tiers -lieux à recruter des conseillères numériques de développer des liens entre les hubs digitaux et les terrieux pour mettre en, en place des projets communs autour de l'inclusion numérique et lancer des programmes de reconditionnement et réemploi des outils numériques et créer des passes de transformation numérique. Alors, comme je vous ai dit, il y a 32 euh, fabriques numériques euh, euh, labellisées et, et euh, certains d'entre eux se, sont, se trouvent dans des villes euh, bien urbaines, dans des espaces urbains comme à Nice ou à Marseille ou à Nantes ou à Dijon, mais il y a aussi beaucoup qui sont euh, dans des espaces ruraux plus éloignés et, et beaucoup d'entre eux, spécialement dans les villes, sont, euh, euh, se trouvent dans des quartiers prioritaires de la ville. Alors là, on a utilisé un peu le voyant tout le pourvoir un peu comment il se définit, il se définit ce type d'espace euh, en allant sur euh, leur euh, site web et prenant des textes où ils expliquent un peu euh, le travail qu'ils font ou qui sont-ils. Alors les numériques ressorts, comme, comme vous pouvez le, on, on l'attendait, mais après on parle beaucoup des habitants, on parle de la ville. On parle de fabrication, de machinerie, de développer des compétences, des lieux, des projets, de faire, euh, des créations, de structures, du quotidien, euh, du quartier aussi, et, et de, 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 du solidaire. 
Euh, après, il y a une variété de, de espaces et, et, et on a l'impression que, que tout c'est d'expliquer vraiment ce qui c'est en tiers lieu. Alors, euh, et, et qu'est-ce que c'est exactement ce qu'ils font Parce que c'est vraiment une terminologie euh, un peu nouvelle qui a été insérée dans, dans, dans la pratique, dans les pratiques, et spécialement dans les territoires et ses habitants. Alors, on voit qu'ils essaient d'expliquer. De, 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 aux usagers ou à ceux qui, qui, qui visitent leur site et sur ce qu'ils font. Par contre, il y a euh, presque la moitié euh, font référence à cette labellisation des fabriques numériques des, des territoires, mais plusieurs d'entre eux dans leur site font aucune référence à, à, à ça, que ça nous paraît euh, aussi un peu intéressant ou à explorer le pourquoi. Euh, pardon. Euh, et, et dans chacun de, de ces espaces, on voit euh, qu'il y a un besoin d'expliquer exactement ce que quelqu'un peut, peut faire, euh, comment quelqu'un peut se servir de ces de, de, de espaces. Alors, vous voyez ici, par exemple, cet espace de, de l'électrolab qui, qui, qui dit qu'est-ce que, est, qu est que je peux faire euh, dans un lab exactement, mais tu peux faire tout et surtout n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Alors, euh, ils, ils offrent des outils, ils offrent euh, des différents euh, out, euh, oui, outils euh, et, et ils expliquent un peu ce qui est un peu la duocracy. Alors, euh, euh, celui qui fait euh, décide. Beaucoup d'entre eux sont des hackerspaces, ce sont des fab labs, mais pas tous, euh, que c'est aussi quelque chose d'intéressant. Euh, un autre élément qui est intéressant est Tetris, qui est un tiers lieu numérique, qui est labellisé euh, fabrique numérique de territoire qui se trouve à Grasse. Et c'est qu'il euh, se trouve euh, dans, dans ce crois, croisement euh, entre différentes transitions. Alors, euh, Tetris, par exemple, il parle beaucoup de cette rencontre entre la transition numérique et la transition écologique et solidaire. Quelqu'un trouve que c'est aussi un élément très intéressant. Et après, le, le droit numérique et les fractures euh, qui existent à niveau de l'accès ou à niveau de, 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 de l'électrisme, que vous avez parlé, à, à électrisme, euh, dont on a parlé avant aussi des autres intervenants. Et alors, comment ces espaces euh, utilisent différentes activités la plupart des fois, à travers des ateliers dédiés, mais aussi euh, par le maire fait qu'ils offrent des espaces où, euh, vous voyez ici l'image par exemple, il y a des personnes beaucoup plus âgées qui n'ont pas vraiment très euh, habituées à, à travailler sur Internet ou à utiliser les outils numériques. Ils ont accès à, à ça et ça c'est aussi une manière de, 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 de s'approcher à, à la communauté locale et brancer un peu la, la fracture euh, digitale. Un autre élément qui est intéressant aussi, c'est que c'est presque la moitié de ces terriers labellisés fabrique numérique des territoires sont des initiatives ou des associations de lois et alors des initiatives bottom-up, mais une grande partie d'eux sont aussi de top-down. Alors, euh, le municipalité local, ils ont repris un peu le modèle de tiers lieu et, et ils ont installé dans leur euh, ville, dans leur euh, espace euh, rural, dans leur, euh, ouais, ils ont installé des tiers lieux. Bon, on voit ici le, ce, ce cas et où ils mettent différents euh, euh, services autour du numérique, mais aussi autour de la sociabilité. Euh, là, ici, par exemple, vous voyez que, par exemple, même la microfolie ou d'autres facilités de Fab Lab en espace numérique, en espace coworking, en espace de campus connecté peuvent coexister dans le même espace, donnant aussi de, la possibilité à différentes populations euh, de s'approprier de, 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 de cette offre. Et aussi la microfolie, qui est quelque chose de très intéressant. Je ne veux pas parler beaucoup parce que je sais qu'on est un peu pressé au niveau du temps. Euh, 
Un autre élément qui est intéressant, c'est euh, la formation. Euh, la plupart des formations qu'on a vues, euh, qui sont offertes à travers des types des espaces, euh, sont adressées aussi à des personnes qui travaillent dans les entreprises. Alors, pour les gens qui ont besoin de vraiment avancer à leur entreprise et, 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 et de cette manière à, à, le, le, appuyer l'entrepreneuriat, le, le, mais aussi et, on, on voit qu'on que on parle des nouveaux euh, professions, et comme par exemple la, la profession du conseillère numérique, qui peut être une personne ressource, une personne qui peut euh, appuyer ou donner des conseils pour euh, euh, le développement des compétences, mais aussi le développement des besoins de, de, des entreprises. Et, et encore un élément aussi dernier, en relation aussi avec la, la, la transition écologique, c'est aussi euh, cet aspect de, euh, par exemple, revaloriser le matériel numérique inutilisé. Il y a certains de ces tiers-lieux qui offrent cette possibilité de euh, collectionner un peu avec les accessoires, différents ordinateurs, euh, tablettes, smartphones, et comme ça revaloriser le, le, le matériel numérique inutilisé. Euh, nous, on fait aussi des, une étude de cas très spécifique sur le houblon à Nice. Euh, ça consiste à des différentes observations dans cet espace. On regarde aussi comment ils travaillent à travers nos médias euh, qu'ils qui, qui ont euh, mis en place, et la ligne 16, qui travaille beaucoup avec les gens du quartier, qui sont quartier défavorisé de, de la ville de Nice, et comment ils aident ces jeunes, euh, euh, ces jeunes à se professionnaliser, à comprendre, à mieux utiliser euh, ce type de, de, des outils numériques et de médias euh, digitaux en ce moment. Alors, c'est un travail... Euh, euh, c'est toujours un peu en cours, mais qu'on aimerait bien partager avec vous pour que vous sachiez dans, dans quelle ligne on travaille. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Madame Mago. On passe à la prochaine euh, présentation euh, via Zoom aussi par euh, Monsieur Bastien Agostinelli et chers Agostinelli euh, euh, d'Institut du, du, Mines Télécom à Lai, en France. L'importance de la métaphore dans la conception des interfaces utilisateurs. Oui. Bonsoir. Allô, bien sûr. Bonsoir. <coughs> Bonsoir à tous. Je vous partager. Partager, c'est un bas de l'écran. Oui, oui j'ai beaucoup de choses qui peuvent être partagées, c'est quelque chose pour nous. Vous êtes en heure. You are on air. You can start. Oui, j'essaie je, de partager l'écran. Euh, J'ai des difficultés. We don't see your screen yet. Si tu arrives, Serge, à le partager, je, je n'y arrive pas. Alors, je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer. Il faut juste que je lance mon application parce que, désolé, je ne pensais pas que j'allais faire ça. Voilà. C'est bon, j'ai réussi. Ah, oui, parfait. Je vais ça fonctionne Oui, pour moi, c'est OK. Bien. Bon, bonsoir à tous. Euh, on va être prêts. Merci de nous laisser l'occasion de vous présenter nos travaux. Euh, Aujourd'hui, on va vous parler du rôle de la métaphore dans la conception des interfaces utilisateurs. Je suis Bastien Gostnei. Euh, je suis doctorant au laboratoire des sciences des risques de l'Institut des mines télécom d'Alès. Et moi, je suis donc Serge Gostnei, professeur des universités en informatique à Martinique, à l'université de, de Martinique. Donc, euh, cette communication s'inscrit dans, dans un double contexte. Euh, le premier, c'est celui d'une thèse en cours sur la gestion des crises d'inondation. Euh, et donc, si vous voulez, en s'appuyant sur les discours des acteurs de la gestion de crise, euh, la thèse permet un peu de mieux comprendre les besoins en, en dispositifs et en outils qui aideront 
euh, l'organisation et la prise de décision d'un groupe. Le deuxième contexte, c'est celui d'un appel à projet pour le projet PEPR, qui est le programme équipement prioritaire de recherche, euh, le PEPR Ensemble, qui vise à repenser les outils euh, collaboratifs numériques. En fait, si vous voulez, euh, avec le Covid et la flambée des, des, des outils numériques, il y a plusieurs problématiques euh, qui se sont révélées, parmi lesquelles euh, le projet PEPR cherche à, à apporter des solutions. Donc, euh, notre point de vue aujourd'hui, c'est un peu de repenser l'usage des outils numériques, euh, et pour repenser cet usage, il faut passer par le choix d'une métaphore qui soit adaptée euh, à ces usages euh, qui, a priori, ne, ne sont plus, euh, euh, qui sont plus ceux de l'époque, si je puis dire. Donc, l'objectif du projet, c'est de modéliser une métaphore euh, cohérente avec les interfaces utilisateurs de demain. Et aujourd'hui, à la jonction en fait, de ces deux contextes, eh bien, nous vous proposons de discuter du rôle de la métaphore dans la compréhension et, et, et la conception des interfaces homme-machine. Donc, si vous voulez, euh, pour comprendre où, où on en est aujourd'hui, on est contraint un peu de revenir euh, au début des, des ordinateurs. Euh, donc, dans les années 80, l'arrivée des ordinateurs personnels, elle s'adapte à des activités de bureau. Euh, en fait, on prend des notes, on, on gère un agenda, on jette du, du papier à, à la poubelle. Dès lors, la, la métaphore du bureau est toute trouvée et s'intègre à nos interfaces. Euh, dans, un, dans nos ordinateurs, euh, nous retrouvons in fine toute la panoplie présente à l'époque, physiquement, euh, ben, sur le bureau, par exemple, d'une secrétaire. Donc, en résulte une activité purement individuelle où, où l'interaction en machine est inexistante, voire même elle est remplacée par une utilisation, et pas donc une interaction, de, de, de l'environnement de travail. Euh, donc, c'est une idée qui, qui pouvait sembler bonne euh, à, à l'époque. Aujourd'hui, ça nous pose un réel problème puisque toutes les activités qui sont réalisées aujourd'hui avec un ordinateur sont ramenées à, à, des, à des activités de bureau. Euh, autrement dit, on, on adapte les usages à un outil et non l'inverse. Donc, l'interface qui devrait faire le lien entre le système de compréhension d'une personne et son outil eh bien, devient un mur qu'il faut franchir. Euh, à titre d'exemple, les, les interfaces, euh, les interfaces euh, qui ne prennent pas en considération le degré de compétence, euh, par exemple, si on parle de, 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 de Excel, Excel, qui est un outil que beaucoup de personnes utilisent, euh, que vous soyez un débutant ou un expert, eh c'est la même interface qui vous sera proposée. Et de même, si vous gardez un peu cette idée de mur, euh, lorsque vous avez, en fait, vous avez réussi à franchir ce mur, donc à accéder à, à votre outil, euh, vous allez finalement répéter l'action euh, que vous avez accomplie pour continuer à le franchir. Eh bien, on peut voir aussi les mises à jour de, 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 de l'outil d'un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on va avoir une peur de, de, de faire les mises à jour puisqu'on va se dire, mais mince, euh, c'est un danger, je ne vais pas pouvoir réussir à refranchir le mur si on change la manière dont je dois le, dont, dont je dois le franchir. Voilà. Donc tout ça, si vous voulez, ça pose vraiment un réel problème. Euh, et donc il y a cette phrase euh, de Maslow, lorsqu'on dispose qu'un qu marteau, mais toutes les listes avaient des outils, c'est un peu le problème qu'on a là, euh, en, en essayant d'adapter euh, euh, les usages. Euh, un outil et non l'inverse. Yep. Voilà. Euh, donc, si vous voulez, pour le terrain, pour le terrain qui, qui nous concerne, celui, celui des, des activités de gestion de crise, euh, trouver la bonne métaphore nous demande de déterminer la bonne activité. Euh, parce que quand on parle de gestion de crise, est-ce que l'on parle d'une activité de bureau euh, est-ce que l'on parle d'une activité de terrain ou bien est-ce que l'on parle d'une activité de gestion, euh, que ce soit de matériel, de personnes, euh, de situation Donc, on a bien ici trois activités différentes et pourtant, les trois sont indépendantes d'une seule interface à l'heure actuelle. Donc, il faut réussir à, à trouver le pont euh, entre un domaine source, pour nous, la gestion de crise, euh, et vers euh, un domaine cible, donc l'interface. Alors, on parle ici d'interface, car pour 90% ou 100% des utilisateurs, l'interface, finalement, est l'outil euh, en lui-même. Bon, 
ensuite. Oui. Alors, je, je suis désolé, je ne sais pas si vous avez mon retour d'image, mais moi, je, vois, je ne vois que, la, le, que, le, que les slides. Euh, je me vois, j'ai pas mon retour, donc je vais, je vais parler en espérant que vous m'entendez bien. Donc oui, de, le dernier slide nous a bien montré que c'est l'importance pour construire une métaphore, euh, c'était de partir d'un domaine source vers aller, pour aller vers un domaine cible. Et là, dans ce cas particulier, bon, voyez la photo qui est à, à votre gauche, qui est la réalité des, des gens qui sont inondés. Et en fait, on s'aperçoit que pour gérer ce domaine source, dans le domaine cible, il y a un certain nombre d'activités. Il y a effectivement l'eau qui va couler, mais il y a des pompiers. Il y, a la, il y a les sapeurs-pompiers, il y a les infirmiers, il y a la police, il y a tout un tas de personnes qui vont entrer en jeu dans la gestion de ce domaine et celui qui doit organiser tout ça, le manager, se retrouve avec effectivement un homme à tout faire, un homme à tout faire qui pour cela va avoir des outils numériques qui se ressemblent beaucoup. Or, on voit bien dans le dessin qui est à votre droite, c'est que les activités sont complètement diverses les unes des autres. En fait, donc l'idée que nous allons proposer, c'est euh, tu voilà l'idée c'est donc de bien penser qu'en fait le domaine source comme on l'a vu dans la slide où on, où, le, où, la, où on montrait la passerelle entre le domaine source et le domaine cible il faut trouver un équilibre cet équilibre il doit se trouver <coughs> à partir des, des concepts euh, du domaine en fait des mots clés des, des éléments forts du domaine que l'on va euh, donc répartir et remettre en relation sur un territoire Bien entendu, bien entendu, chacun de ces points, les points bleus que vous voyez, sont des points forts euh, qui sont manipulés euh, par euh, l'interface qui va gérer euh, la, la, la crise pendant le moment de la crise. Et donc, si effectivement, on peut acter sur certains éléments de cette interface, donc on va augmenter le poids euh, de la, du concept, augmenter le poids de la responsabilité de ce, de ce concept sur l'ensemble du dispositif, eh bien, on s'aperçoit que d'autres vont diminuer d'autres vont encore augmenter. Et bien entendu, ce qui risque de se passer si on ne contrôle pas à la totalité de la métaphore, j'attends que le slide passe à la suivante, mais euh, il y a la possibilité, il y a la possibilité, bien entendu, que l'interface couvre la totalité des concepts. Et si l'interface couvre la totalité des concepts, eh bien, il y a de grandes chances pour que la plupart des choses importantes à mettre en œuvre dans les activités de, de gestion des risques soient éludées au profit d'un seul concept. C'est le cas aujourd'hui de la métaphore du bureau qui englobe toutes les activités telles qu'on qu les conçoit avec un ordinateur. Or, ce que nous proposons en réponse à l'appel à projet, c'est que nous arrivions à concevoir une interface évolutive et dynamique. Cette interface évolutive et dynamique, elle doit, elle doit, elle doit être à la fois concevoir à la fois, euh, elle doit être à la fois structurante pour que les actions des individus soient euh, cadrées tous elles-mêmes dans une même orientation, mais il faut qu'elles soient surtout aussi dynamiques pour intégrer les, actu les, les actions de chacun des individus à partir d'une décision commune vers un but commun. Donc effectivement, euh, l'évolution que l'on propose doit toucher en fait quatre propriétés, quatre fonctionnalités de l'interface. En fait, il faut tenir compte du statut que l'utilisateur va donner à l'interface. Euh, vous savez que depuis fort longtemps, on dit toujours que on a aujourd'hui des natives, des digitales natives, et qu'ils donnent des statuts très particuliers aux outils qu'ils ont entre les mains, et que les, les, les anciens, eux, euh, n'ont pas, pas construit de représentation fonctionnelle aux outils qu'ils utilisent. Donc, chaque individu va en fait avoir un statut donné à, à, à l'interface. Celui de l'expert, celui du novice, celui qui sait faire, celui qui sait moins faire. Il y a donc à partir du statut que je vais donner à mon interface, les compétences que je dois mettre en œuvre pour pouvoir gérer ce statut, les compétences de chacun utilisateur en fonction, bien sûr, de l'activité sur laquelle il est. Puis, lorsqu'on est dans une activité, tout le monde le sait, une activité, ça ne se gère pas de la même façon lorsqu'on est au début du temps de l'activité et à la fin de l'activité. Or, encore une fois, la plupart des interfaces que nous avons ne gèrent pas l'évolution du projet dans lequel nous travaillons. En gros, l'interface est la même au début du projet, au, lumen, au, au début de l'activité et à la fin de l'activité. Et puis, bien entendu, quatrième point, c'est la nature de l'activité. Euh, Lorsqu'on est amené à faire du management de gestion de crise, on a plusieurs activités qui peuvent s'entrechoquer. La prise de décision, la, la prise de décision d'envoyer de, de, des gens quelque part, la prise de décision de quelles sont les actions à faire. Et puis, lorsque cette décision est prise, il y a ceux qui vont faire les actions. Donc, encore une fois, l'interface qui va gérer la prise de décision ne devrait pas être la même de l'interface que ceux qui font l'action. Donc, ainsi de suite, il y a donc un certain nombre de choses à, à vérifier. Et ces quatre points 
sont pour nous euh, les plus importants. L'idée du modèle conceptuel de l'interface que nous allons proposer, c'est donc une interface évolutive et dynamique, et je, je pense que vous l'avez compris, sinon vous me poserez des questions après. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir un réseau d'occurrence positionné par optimisation à base de contraintes. En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que notre réseau de tâches euh, qui va constituer l'interface est relié à la fois par des liens forts et par des liens faibles. Là, nous avons un premier niveau euh, d'analyse, c'est le menu 0 qui va déterminer les options qui sont faisables dans le menu bleu qui est autour, le M3 et le M1. Et puis, nous avons ensuite un cercle jaune qui apparaît avec un M3-2, M3-1, M1-1, et ainsi de suite. Donc, chaque niveau, chaque niveau de, de cercle de notre système d'interface va déterminer un certain nombre d'activités à faire. Lorsque ces activités sont reliées entre elles par des liens forts, eh bien, ces liens forts vont assurer la cohésion vont assurer la cohésion de l'interface. Ça veut dire que ben, les gens ne pourront pas faire n'importe quoi lorsqu'ils sont dans ce secteur-là. Mais l'inconvénient d'avoir ces liens forts, c'est que ces liens forts vont fragmenter l'espace de travail en activités séparées. Et en fait, on s'aperçoit que ceux qui travaillent, vont travailler sur le deuxième cercle vont être isolés de ceux qui sont travaillés sur le premier cercle, si ce n'est de passer par des rouages bien, bien, bien paramétrés. Et on peut penser aussi qu'on a des liens faibles qui vont relier les concepts, qui vont relier les tâches, qui vont relier les activités. Et c'est ce qui va permettre d'élaborer un certain nombre d'options utiles, euh, spécifiques, euh, et donc ici, ici et maintenant, pour l'activité qu'on est en train de faire. En gros, ça veut dire qu'on a une structure générale qui va déterminer un certain nombre de tâches à exécuter. Ça, ce sont les liens forts. Mais nous avons un certain nombre de liens faibles qui va déterminer le comment on va les manipuler. Et effectivement, on va pouvoir donc jouer à la fois de la fragmentation de l'espace jusqu'à un regroupement de l'espace par les liens faibles. Pour arriver, pour faire plus, plus clair dans ce que je vous propose là, eh bien, l'interface logique, c'est quoi L'interface logique, c'est un certain nombre de points qu'il faut prendre en considération. Les points essentiels à prendre en considération lorsqu'on fait une interface métier, et je revendique l'idée de l'interface métier, eh bien, c'est on part du contexte. On se pose la question de savoir dans quel espace de travail on va travailler. Quel est le type d'activité que l'on va faire Quelle est la temporalité de cette activité sur la totalité du projet Quelle est la nature de mon activité Quel est mon niveau d'expertise Et quel est le statut que je donne à mon interface Bien sûr, ça c'est, on va dire, ce qui est structurant, ce qui va structurer l'interface. Maintenant, tous les cercles qui vont apparaître dessous, les éléments qui apparaissent dessous, sont les éléments qui vont donner la possibilité de paramétrer l'interface. Le contexte, vous l'avez compris, Lorsqu'on est dans une gestion de crise, ben le contexte, la crise, elle peut se passer en ville, elle peut se passer en campagne, elle peut se passer dans une zone à risque, elle peut se passer dans une zone inhabitée. Et bien entendu, en fonction de ces quatre zones-là, de ces quatre contextes, ben le, la structuration de l'interface doit être différente. On ne gère pas une situation de crise si on doit la faire en ville ou si on doit la faire en campagne. Un espace de travail, est-ce que je suis seul à travailler à distance Est-ce que je travaille en équipe Est-ce que je suis sur le lieu mais à distance également avec d'autres personnes. Là aussi, l'interface doit tenir compte de ces paramètres. Le type d'activité, ben, est-ce que je recueille de l'information Est-ce que je prends des décisions Est-ce que je suis en train d'exécuter une action La temporalité, ceux qui travaillent sur la gestion des risques sauront que la, 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 la temporalité, la, la, le, le risque s'évalue en termes de trois temporalités, les aléas, les enjeux et le risque. Donc, dans quelle situation de temporalité je me trouve La nature, eh bien, quelle est la nature de l'activité que j'ai quels sont les buts, les objectifs, les ressources, les contraintes, les tâches qui sont affectées à ce que je dois faire Dans mon niveau d'expertise de, de, de l'utilisation de l'interface, suis-je débutant Suis-je novice Suis-je confirmé Suis-je expert Je suis passé 15 minutes, on a, on a presque fini. Et ensuite, le statut de l'interface. Est-ce que c'est un objet technique Est-ce que c'est un outil qui me permet d'amplifier mon activité Est-ce que c'est un instrument qui me permet de penser mon activité ou est-ce que c'est un dispositif qui m'organise mon activité au sein de la communauté Et À partir de ça, je peux concevoir un chemin particulier pour un individu qui va donner une interface très particulière. Le tracé que vous venez de voir, c'est le profil 1, usage et métier, usage individuel. Et le profil rouge, c'était quelqu'un qui est donc un autre profil, mais on tient compte du métier, de l'usage et de l'individu. Ça, c'est le modèle logique de l'interface. Voilà le livrable que nous allons proposer euh, donc, euh, pour réaliser euh, ce, la réponse à l'appel à projet. Le livrable, c'est très simple, c'est simplement euh, ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais on a, vous le voyez sur le côté, un système qui va donc pêcher des contraintes dans le domaine, 
qui va donc repérer les, les finalités de ce qui est à faire dans l'activité que l'on faire, que l'on est en train de faire, les activités, quelles sont les tâches qui sont liées à l'activité. Chose très extrêmement importante que toutes les interfaces aujourd'hui oublient, toutes les API oublient, c'est le profil utilisateur. Même si tout le monde, euh, toutes les API aujourd'hui cherchent à profiler les utilisateurs, personne n'a laissé encore la main à l'utilisateur pour paramétrer son API. Et en fait, euh, dans ce cadre-là, l'utilisateur sera capable de dire où il en est des compétences de l'usage de la machine. Donc à partir de là, il pourra déterminer de euh, savoir ce qu'il fait. Et donc au total, bien entendu, si on est quelqu'un qui va sur le tracé vert, eh bien, il aura une interface adaptée, mais non personnalisable. En gros, il est dans l'interface dans extrêmement structurée. Pourquoi Parce qu'il n'a pas encore les compétences, parce qu'il n'est pas sur le type d'activité, parce que les finalités ne sont pas atteintes. Et puis, si celui qui arrive, qui est effectivement euh, un peu plus avancé, qui gère un peu mieux euh, le dispositif, qui est néanmoins débutant sur l'activité, pourra lui avoir une interface structurante et adaptée, mais personnaliser son interface en fonction de ce qu'il de ce qu'il a à faire. Bon, euh, je vous remercie. C'était un petit marathon parce que dire tout ça en 15 minutes, euh, c'était assez compliqué. Merci de votre attention et euh, on va essayer de répondre à des questions si vous en avez. Mmh. Alors, merci beaucoup, Monsieur Bastien Agostinelli et chers euh, Agostinelli. Um, J'ai oublié, oublié de préciser, excusez-moi, euh, il y a également Pierre-Michel Riccio, qui est acteur de cette présentation, qui n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui, oui. mais bien sûr, euh, voilà, qui, qui, qui a fait partie de, de l'équipe avec laquelle on travaille. Oui, oui, il y a dans le programme. Merci bien. Euh, Merci. Um, we go on with the last but not least um, a presentation by Mrs. Ibda Sam. Ibdissam Mazouz de Morocco via Zoom. Euh, on va continuer avec la dernière présentation de Madame Ibdissam Mazouz euh, de Morocco de l'École nationale de commerce et de gestion d'Agadir, Université Ibn Zor. Euh, le titre de sa présentation est L'impact de la COVID-19 sur la transformation digitale de la communication événementielle dans le contexte marocain. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Je vais essayer de partager avec vous ma présentation. OK, it's coming. OK, uh, can you press the full screen button on the bottom right? Est-ce que c'est visible pour vous? OK, OK, parfait. You can start, thank you. D'accord. D'accord. Donc, euh, bon... Bonsoir tout le monde, euh, je suis Edith Mazouz, doctorant en conférence de gestion à l'École nationale de commerce et de gestion à l'Université Ibn Zour euh, d'Agadir euh, au Maroc. Euh, je fais partie de l'équipe de recherche en gouvernance, information et communication des organisations sous la direction de Mme Amine Sassani, professeure d'enseignement supérieur à la même école, l'UNSG d'Agadir. Euh, je suis très honorée de participer à cet euh, événement éthique 2022 avec une, une communication intitulée « L'impact de la COVID-19 sur la transformation digitale de la communication événementielle dans le contexte marocain » dont l'objectif est d'analyser l'impact de la COVID-19 dans l'industrie événementielle au Maroc. Donc, la problématique de la COVID-19 a-t-elle impacté la transformation digitale de l'industrie événementielle dans le contexte marocain Donc, euh, notre There is a pre uh, technical problem, no connection with the speaker.
Mrs. Mazuz, is it uh, fine if you turn off your video so your bandwidth is not um, very compromised right now? And reshare your presentation, please. Okay. Okay. Est-ce que vous arrivez à visualiser ma présentation We can see it, so you can you can go on. Everything's fine. Ok, donc je disais que ma présentation suivra le plan suivant. Euh, euh, dans le cadre conceptuel, je vais mettre l'accent sur la, la notion de la communication digitale et celle de la communication événementielle. Ensuite, nous allons présenter quelques chiffres de l'état des lieux de l'industrie événementielle dans le contexte marocain. Et pour le cadre empirique, nous allons présenter la méthodologie adoptée dans le cadre de ce travail et ensuite nous allons analyser les résultats obtenus. Donc, euh, comme vous savez tous, l'année 2020 était une année d'événements par excellence. La COVID-19 a constitué l'événement le plus marquant de cette année. Euh, selon un communiqué de la Banque mondiale, l'économie mondiale a enregistré une contraction de 4,3% en 2003, en 2020, pardon, soit la quatrième plus grande récession mondiale depuis plus de 130 ans. Donc, au Maroc et à l'instar de tous les pays au monde, l'écosystème de l'industrie événementielle faisant objet de la communication figure parmi les secteurs d'activité les plus impactés par la crise du Covid. Et pour faire face aux mesures de restriction de manifestation et rassemblement, les actes Donc, nous allons passer au cadre conceptuel euh, et avec la notion de la communication digitale. Euh, Qu'est-ce que la communication digitale Cette communication concerne. Mrs. Mazouz uh, has uh, has a problem with her connection, apparently. Can we go on with the questions, if there are any, for the six uh, lectures, for the six uh, presentations? She reconnected just now. Excusez-moi pour ces interruptions causées par la connexion. Ok, your, your presentation, we Est-ce que je peux continuer it? ma présentation Est-ce que vous arrivez à visualiser ma présentation Oui, on la voit. Yes, we can see the presentation, but uh, I said that the communication digital consists in the enterprise to put in place, to put in place a strategy, to action on the process. Susceptible. Est-ce que vous arrivez à la visualiser maintenant?
Est-ce que vous m'entendez, madame On ne la voit. Vous pouvez continuer. Bonsoir. Vous m'entendez, madame Excusez-moi pour ces interruptions. D'accord. Vous, vous Je pouvez continuer. Cinq minutes, oui. s'il vous plaît. Oh. Ah. D'accord, donc... Euh... Donc, je vais passer directement euh, à la à la méthodologie de recherche adoptée dans le cadre de cette étude pour respecter le, le temps. Donc, en ce qui concerne la méthodologie de recherche, nous avons adopté, nous avons opté pour une étude qualitative auprès d'un échantillon constitué de 29 agents spécialisés en la conception, la création et l'organisation de différentes formes d'événements professionnels. Pour le choix de l'échantillon, nous avons contacté au départ 60 agences, celles qui ont accepté notre demande d'interview ont fait l'objet de cette étude. Donc, euh, notre étude s'est tenue du 8 décembre 2020 au 29 décembre 2020, dont 14 entretiens ont été administrés en face-à-face -face dans les locaux des agences et 15 ont été faits par voie téléphonique sur demande des responsables interrogés en raison des précautions sanitaires contre la COVID. Bien qu'il existe un large éventail de possibilités en matière d'outils de collecte de données à caractère qualitatif, nous avons fait recours à l'entretien individuel semi-directif parce qu'il est l'outil le plus utilisé dans les recherches en gestion et parce qu'il s'appuie sur une certaine flexibilité et liberté de telle sorte à ce qu'il permet aux répondants de te dire et, et qu'il exprime ses éléments de réponse en termes d'émotion et de signification. Enfin, pour l'analyse des données collectées, l'ensemble des propos collectés des interviews réalisées ont fait l'objet d'analyses de contenu. Cette technique nous a permis de rendre compte de ce qu'ont dit les responsables euh, interrogés et, et ce qui est sous-entendu à travers les comportements, les gestes et les grimaces, et donc d'analyser de la façon la plus objective possible l'impact de la crise de la COVID sur le secteur de l'événementiel au Maroc. Donc voici le guide euh, d'entretien. Il est composé de cinq questions. Je passe directement à l'analyse des résultats. Donc, euh, en réponse à la première question de notre étude, à quel degré votre agence était touchée par la crise de la COVID, euh, cette question a permis aux responsables interviewés d'exprimer leur profonde déception et désarroi de la situation alarmante que subit le secteur. Et, étant paralysé depuis mars 2020, le chiffre d'affaires de ces agences a baissé de plus de 90% et leurs trésorerie ont basculé dans le rouge. Euh, en plus de cela, les prestataires de l'écosystème de l'industrie événementielle, à savoir les agences conseils en événementiel, les organisateurs délégués d'événements de tout genre, les transporteurs, les transporteurs aériens et terrestres, les agences de voyage, les agences des médias et les freelances subissent péniblement la crise et plusieurs d'entre eux, eux n'ont pas pu maintenir leurs activités et se sont à retrouver forcés de baisser leur rideau. Donc la crise de la COVID-19 met également en risque la perte de plus d'un quart de siècle du savoir-faire marocain en événementiel qui permet un rayonnement très fort du royaume à l'échelle internationale et une large promotion du « made in Morocco ». Par ailleurs, et en réponse à la deuxième question, au moment où l'activité événementielle devrait battre son plein en Maroc, c'est-à-dire durant la période avant et après le mois de Ramadan, 
Avant le 15 juillet et entre mi-septembre et mi-décembre, les acteurs du secteur se trouvaient face aux interdictions de rassemblement et des annulations en, cas en cascade de manifestations et événements. En réponse à la troisième question, tous les responsables interrogés ont au moins organisé ou bien participé à deux événements digitaux. Selon, selon leurs propos, en attendant un retour à la normale, il faut trouver une alternative afin de pouvoir s'adapter et résister aux effets de la crise ou bien nos agences vont disparaître. Donc, euh, le confinement était alors une réelle opportunité pour accélérer la transformation digitale des entreprises du secteur de l'événementiel au Maroc. Grâce aux mesures de distanciation sociale, il est aujourd'hui possible d'organiser des versions en ligne d'événements majeurs comme des, les festivals, les salons ou de programmes et des réunions en interne pour les entreprises, des séminaires et formations au profit du personnel ou encore des, des rencontres euh, à caractère culturel, professionnel ou scientifique comme euh, euh, celles auxquelles nous assistons aujourd'hui. Euh, donc, euh, par ailleurs, différents avantages de l'événement euh, ont été cités par nos interviewés. En premier lieu, euh, l'événement digital offre la possibilité d'accès à un public très large de n'importe quel pays au monde. Euh, ensuite, elle permet aux organisateurs de collecter une base de données importante des personnes participantes ou ayant assisté via les réseaux sociaux. Ces bases de données peuvent constituer une cible pour les, leur, pour les prochains événements de l'entreprise ou pour ces campagnes publicitaires. Un autre avantage important de l'événement digital est qu'il est significativement rentable. Euh, en fait, il est moins coûteux à la fois pour l'organisateur ainsi que les participants, euh, dans la mesure où ils n'ont pas à payer les frais de location, euh, de location de salles ou d'espaces où se déroule l'événement, les frais de déplacement pour se rendre à l'événement et en revenir, les frais d'hébergement et de repas, etc. Cependant, malgré tous ces avantages, l'événement digital n'est pas exempté d'inconvénients. Donc, le plus marquant est, la manque, est le manque du contact direct. En fait, euh, de par nature, l'être humain est désireux de communiquer, de s'exprimer, d'entrer en contact avec de nouvelles personnes. Donc, euh, ainsi, le manque de ce contact en digital crée moins de familiarité et prive les participants des émotions et des sentiments que fait naître l'expérience de l'événement en présentiel. Euh, par ailleurs, un événement en ligne nécessite un outil technologique et une bonne connexion. Euh, ce qui n'est pas le cas pour moi aujourd'hui, malheureusement. Euh, Celle-ci peut être euh, un facteur de perturbation euh, pour certains. Euh, en plus, les outils technologiques comme les smartphones ou les PC portables ne sont pas à la portée de tout le monde. En réponse à la dernière question, les interviewés ont été tous sans exception d'accord que rien ne pourra remplacer l'événement physique. L'événement avant tout consiste en une expérience unique, un échange constructif, un partage enrichissant et une prise de contact directe entre les personnes. Par contre, ils ont expliqué que l'événement digital n'est plus un choix ou un luxe. Il est devenu aujourd'hui une nécessité à laquelle tout le monde doit s'adapter et s'initier. Ils ajoutent aussi que le futur réside dans l'événementiel hybride qui offre un large éventail d'opportunités pour les agences d'événementiel ainsi que pour le public de l'événement. En guise de conclusion, cette étude nous a permis de déduire que la COVID-19 était un réel vecteur d'accélération de la transformation digitale de l'écosystème de l'industrie événementielle au Maroc. Certes, quelques agences ont pu échapper à l'arrêt total de leur activité en organisant des événements virtuels, mais la portée reste insuffisante. Par contre, cette étude euh, représente certaines limites. La première concerne l'insuffisance de statistiques décrivant l'état des lieux de l'événementiel au Maroc. Euh, et par conséquent, ils ne permettent pas d'analyser l'évolution de, de, de cette industrie au fil du temps. La deuxième limite est liée à l'échantillon qui est restreint. Et ceci est dû au fait que les agences d'événementiel auxquelles nous avons fait appel, soit qu'ils ne nous répondent pas, soit qu'ils refusent carrément de participer à l'étude. Finalement, cette présente étude donne lieu à différentes perspectives de recherche. Il sera par exemple crucial d'étudier l'impact de la nouvelle méthode de communication événementielle dite « digitale » sur la préservation de l'emploi pour l'industrie de l'événementiel au Maroc, ou encore analyser l'efficacité et l'efficience de l'ensemble des solutions mises en place par le gouvernement pour soutenir et relancer le secteur de l'événementiel. Merci pour votre attention et excusez-moi encore une fois pour les, les interruptions et les gènes posées par la connexion. Merci beaucoup, Madame Majouz. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de la dernière session pour aujourd'hui. À demain.
Oui, à demain. Alors. Avec plaisir.